ప్రార్థన చేసుకుందామండి మమ్మను మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా కన్న తండ్రి ఘనమైన మీ నామమునకు స్థుతి చెల్లిస్తున్నాం తిరిగి మరలా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా అనేకులైన మీ పిల్లల దగ్గరకు నిత్య జీవము కలిగిన మీ మాటలను చేర్చే భాగ్యం నాకు ఇచ్చారు ఈ మాటల ద్వారా అనేకుల హృదయాలు వెలిగింపబడి తమ బ్రతుకుల వెనక మీకున్న సంకల్పాన్ని అర్థం చేసుకొని మీ చిత్తాన్ని భూమి మీద జరిగించుటకు ప్రతి మనిషి హృదయాన్ని స్థిరపరచమని యేసుక్రీస్తు వారి పవిత్రమైన నామమున ఈ ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ క్రీస్తునందు ప్రియమైన దేవుని వారులరా ప్రభువును బట్టి మీరంతా క్షేమంగా ఉన్నారని నమ్ముతున్నాను ఇటీవల కాలంలో చాలామంది లాక్డౌన్ వలన ఇబ్బంది పడుతున్న సేవకులకు అనేక విధాలుగా సహాయపడుతూ మొదటి శతాబ్దపు క్రైస్తవ్యాన్ని తిరిగి మరలా ఈ ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దంలో బ్రతికించి తమ బ్రతుకుల ద్వారా నిజమైన క్రైస్తవ్యాన్ని నిరూపించి ఈ భూమి మీద వాక్యం నేర్పిన జయశాలి గారికి పరలోకమందున్న తండ్రికి ఘనతను తీసుకొచ్చిన ప్రతి ఒక్క దాతను బట్టి ప్రతి ఒక్క దేవుని కుమారుని బట్టి హృదయపూర్వకముగా వారి సంతోషిస్తూ వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రిలరా ఈరోజు ఒక మంచి విషయాన్ని మీ కళ్ళ ముందుకు తీసుకొని రావాలి అని నేను ఆశపడుతున్నాను అదే మరణశయ్య దీనికి సబ్ టైటిల్గా జీవ కిరీటం ఒళ్ళ కిరీటం అనే టైటిల్ ఇస్తున్నాను మరణశయ్య ప్రిలరా మరణించే ముందు ప్రతి మనిషి ఎంతో వేదన అనుభవిస్తాడు అన్న నిజాన్ని మనం ఎన్నోసార్లు చూసాం మరికొంతమంది అయితే తెలియకుండానే మరణ పంచుల్లోనికి జారిపోతారు అలా కాకుండా కొందరైతే మరణ వేదనలను అనుభవించి ఎన్నో శ్రమలు అనుభవించి అది రోగం వలన కావచ్చు లేదా ఇతరత్ర కారణాలు కావచ్చు కొన్నేళ్ల పాటు మంచాన పడి చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు మరణానికి ముందు ఎన్నో వేదనలు అనుభవించిన వాళ్ళు ఉన్నారు మరణానికి ముందు వాళ్ళు పడే ఆ శ్రమ ఆ బాధ లేదంటే అనుభవించే ఆ పరిస్థితిని మరణశయ్య అని మనం అనొచ్చు ఈరోజు బైబిల్లో దేవుడు చెప్పిన ఒక విశేషమైన సంగతిని ఈ అంశం ద్వారా మీ ముందుకు తీసుకురావాలని మీతో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను పిల్లల ప్రస్తుత ప్రపంచం మరణశయ్యపై ఉంది ఎందుకంటే కరోనా వ్యాపించటం అనేక మంది కరోనా బారిన పడడం నిజంగా కరోనా బారిన పడి ఆ వేదన అనుభవిస్తున్న వాళ్ళని చూస్తుంటే ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితుల్లోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎన్నో వీడియోలు ఎన్నో ఫోటోలు మనం చూస్తున్నాం నేను రీసెంట్గా కొన్ని వీడియోలు చూశాను కరోనా వలన ఆ కరోనా వ్యాధి వలన మరణించినటువంటి వారిని ఎంత దారుణంగా ట్రీట్ చేస్తున్నారు అంటే ఆ శవాన్ని ముట్టుకోవడానికి ఎవరు సాహసించటం లేదు ఆ శవాన్ని తీసుకువెళ్ళడానికి ఎవరు రావడం లేదు ఒకవేళ దాన్ని దహనం చేయాలి అంటే అత్యంత హీనంగా ఒక కుక్కను ఎలాగైతే ఈడ్చి పడవేస్తారో ఒక చచ్చిపోయిన జంతువు కళేబరాన్ని ఎలాగైతే లాక్కెళ్తారో అత్యంత హీనంగా అంతకంటే దారుణంగా ఈ కరోనాతో చనిపోయినటువంటి మనుషుల్ని ఆ శవాల్ని ఆ కట్టెలపై పడేసి కాల్చేస్తున్నారు పిల్లరా ఈరోజు ప్రపంచంలో ప్రతి మనిషికి మరణ భయం పట్టుకుంది ఎప్పటి వరకు సుఖము 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 ఆనందము 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 ఎంజాయ్మెంట్ ఎంజాయ్మెంట్ అని ప్రపంచమంతా పరుగులు తీసింది మీ అందరికీ తెలుసు వీకెండ్ ఎంజాయ్మెంట్స్ అట వీకెండ్ పార్టీస్ అట పబ్బులని క్లబ్లని ఫ్రెండ్స్ అని సినిమాలని నిజంగా ప్రతి క్షణాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలి అన్న కోణంలో ప్రపంచం పరుగులు తీస్తున్న ఈ సమయంలో కాదంటారా ప్రతి క్షణాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలి ఆ మధ్య కాలంలో నేను ఒక సినిమా పాట విన్నానండి బస్సులో వెళుతూ పాట విన్నాను ఏంటి ఆ పాట అంటే ఒక ఆయన పాడుతున్నాడు అగ్ర హీరో మీ అందరికీ తెలుసు లైట్గా లాగించే బేట లైఫ్లో ప్రతి పూట ఆ లిరిక్ చూసారా ఆ రచయిత రాసినటువంటి విధానం ఈరోజు ఉన్నటువంటి మానవ సమాజానికి మనుషుల మనస్తత్వానికి చాలా దగ్గరగా ఉంది వాళ్ళు వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేసేలా ఉంది లైట్గా లాగించేయాలట లైఫ్లో ప్రతి పూట తెగ సీరియస్గా ఆలోచించే సీన్ ఏముంది 
సీరియస్ ఏముంది ప్రతి క్షణాన్ని ఎంజాయ్ 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 చేయాలి ఏదో మిన్ను విరిగి మీద పడుతున్నట్లు భూకం భూమే బద్దలైపోతున్నట్టు నీకు ఎందుకు అంత బాధ జీవితంలో ప్రతి క్షణాన్ని సరదాగా గడుపు అని ఒక రచయిత సినిమా కవి రా పాట రాశాడు దానికి ఒక సినిమా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు దానిని ఒక హీరో నటిస్తున్నాడు ప్రిలరా ఎందుకు దీని గురించి చెప్పాను అంటే సమాజంలో మనుషుల మనస్తత్వాలు ఎలా ఉన్నాయో చదవడానికి ఇవి ఒక ఉదాహరణలుగా కనబడతాయి మేమున్నాం అనుకోండి ఎప్పుడు కూడా బైబిలు దేవుని పని స్వార్త సంఘం మీటింగ్స్ మనుషుల మనస్తత్వాలు ఎలా ఉన్నాయి ప్రస్తుత సమాజం ఎలా ఉంది వాళ్ళ మధ్యకు వెళ్ళి వాళ్ళ పరిస్థితులను గమనించి వాళ్ళ మనస్తత్వాలను గమనించి ఈ టైం అనేది మాకు ఉండదు మరి ఎప్పుడు దేవుని పిల్లలతో సంఘంతో సహవాసంతో ఉన్నటువంటి మాకు లోకంలో ఒక మనిషి మనస్తత్వం ప్రస్తుతం ఎలా ఉంది మనుషులు ఎలా మారిపోయారు వాళ్ళ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి బైబిల్ అనేది మానవ మన మస్తిష్కాలలో ఎలా ఉంటుందో ఎలా ఆలోచిస్తాయి బైబిల్ పట్టించింది కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో మనం కరెక్ట్గా అంచనా వేయాలంటే సమాజాన్ని కూడా అప్పుడప్పుడు పరిశీలన చేయాలి ప్రజల్లోనికి వెళ్ళి పరిశీలన చేయడానికి సమయం లేకపోయినా ఇదిగో వాళ్ళు రాసుకుంటున్న పాటలు వాళ్ళు పాడుతున్న పాటలు వాళ్ళ రచనలు వాళ్ళ సాహిత్యం వాళ్ళ మనస్తత్వానికి అర్థం పడతాయి వాళ్ళ కార్యక్రమాలు వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఎంజాయ్మెంట్ వాళ్ళు నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు ప్రస్తుత సమాజం ఇలా ఉంది మనిషి ఇలా ఆలోచిస్తున్నాడు అతని మనస్తత్వం ఎలా ఉంది ఇది కోరుకుంటున్నాడు ఇవన్నీ మనకు అర్థమయ్యేలా చేస్తాయి ఇప్పుడు ఆ పాట మనం ఆలోచిస్తే లైఫ్లో ప్రతి పూట ఎంజాయ్ చేయమంటున్నాడు దాని తగ్గట్టుగానే సమాజం ఎలా ఉందో చూశారు కదా వీకెండ్ పార్టీలట క్లబ్లట పబ్బులట ప్రతి క్షణం ఎంజాయ్మెంట్ దానికి తోడు ఇంటర్నెట్ వచ్చింది సెల్ ఫోన్ వచ్చింది ఏ పూట కూడా బాధపడడానికి కన్నీరు పెట్టడానికి ఇష్టపడడం లేదు మనిషి ఈరోజు ఒకప్పుడు అండి పాత సినిమాలను చిత్రాలను మనం చూస్తే ఒక హీరోయిన్ జీవిత గాథ కన్నీటిమయం అంటే ఆడవాళ్ళంతా పరుగులు తీసేవాళ్ళు అమ్మో ఆ హీరోయిన్కి చాలా కష్టాలు ఉన్నాయట సినిమాలో చాలా కష్టపడుతుందట చూడాలి అని అక్కడ ఆమె ఏడవడం ఇక్కడ వీళ్ళు ఏడవడం అక్కడ ఆమె ఏడవడం ఇక్కడ వీళ్ళు ఏడవడం అంటే కష్టాలు ఉన్నాయి అనగానే వాటిని చూడడానికి వీళ్ళు ఇష్టపడేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మనుషుల మనస్తత్వం ఎలా మారిపోయింది తెలుసా ఆ సినిమాలో కూడా ఏది ఏడుపు సీన్లు ఉండకూడదట ఓ మరి ప్రారంభమైన దగ్గర నుంచి చివరి వరకు ఏడుపు గొట్టు సీన్లే ఉండకూడదండి ఏడుపు గొట్టు సినిమాలు ఉండకూడదండి మనుషుల్ని ఎంజాయ్ 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 ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వాలి దానికోసం వాళ్ళు చేస్తున్నది మీరు చూడ చూస్తూనే ఉన్నారు బూతులు బూతు సాహిత్యం భయ భయంకరమైనటువంటి కామెడీ అది కూడా ఒక విరక్తి కలిగించేటువంటి కామెడీ ఏమండి ఎదుకో మనిషిని తన బ్రతుకును అర్థం చేసుకోవడానికి తన జీవితం ఏంటో అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఎక్కడ దొరకకుండా అపోవాదే మనిషిని సుఖాల మాయలు ముంచి సుఖాల వైపు నెట్టేసింది అనేది మరి బైబుల్ చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది కానీ దేవుడు అండి మానవ జీవితాన్ని అలా డిజైన్ చేయలేదు ఆయన తండ్రి గనక మేలేదో కీడేదో ఏది మంచో ఏది చెడో ఏం చేస్తే పిల్లలు బాగుంటారో ఏది చేస్తే పిల్లలు బాగోరో అన్నీ ఆయన ఆలోచించుకున్నవాడు ఆలోచించినవాడు అందుకే మన జీవితాలను ఆయన ఎలా డిజైన్ చేశాడో గ్రంథకర్త ప్రసంగి గారు తన పత్రికను తన గ్రంథాన్ని వ్రాస్తూ నిజంగా అద్భుతమైనటువంటి మాట రాశాడండి అది మీరు చదవండి ప్రసంగి గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనం నుంచి దేవుని క్రియలను ధ్యానించుము ఆయన వంకరగా చేసిన వాటిని ఎవడు చక్కవరుచును జాగ్రత్తగా వినండి మాట ఎందుకంటున్నాడో దేవుని క్రియలను ధ్యానించుము ఆయన వంకరగా చేసిన వాటిని ఎవడు చక్కబరుచును అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే దేవుడు తీసుకున్న నిర్ణయాలు కావచ్చు పని గురించి ధ్యానించు ఆయన క్రియలను ధ్యానించు అన్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే దేవుని క్రియలను ధ్యానిస్తే ఒక విషయం నీకు అర్థమవుతుంది ఆయన చేసిన దానిని మనిషి మార్చలేడు అలాగే నీ బ్రతుకు గురించి కూడా అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు నీ బ్రతుకును దేవుడు ఎలా డిజైన్ చేసాడో అలా వెళతది అంటే దాని అర్థం మరలా మరో విధంగా తీసుకోకండి చాలామంది దేవుడు ఈ నొదుటి మీద ఏది రాస్తాడో అదే జరుగుతుందండి అంటారు 
అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఆయన ఈ భూమి మీద ప్రతి మనిషి ఒక అడుగు ఎలా వేయాలో ఒక మాట ఏం మాట్లాడాలో ఒక పని ఏం చేయాలో అంతా ఆయన ముందే రాస్తాడు రాసి ఈ నుదుటి మీద రాస్తాడు ఈ రాసిన ప్రకారమే అది జరుగుతుంది అంటే మానవుడు నిమిత్త మాత్రుడు అంతా దైవేచ్చే దేవుడు చెప్పినట్టుగా మనిషి చేస్తాడు అని చాలామంది అదొక మూర్ఖమైన భక్తి వాళ్ళ ఉద్దేశ ప్రకారం అయితే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా నేను ఒక హత్య చేశాను అనుకో అది నాది కాదట తప్పు దేవుడిది ఎందుకంటే దేవుడు రాసాడు కనుక నేను చేశాను నేను నిమిత్త మాత్రుణ్ణి ఇక్కడ ఏం రాసి ఉంటే అదే అలా వాళ్ళు చేస్తున్నారు అంటే ఒక స్త్రీని వ్యభిచార ఒక స్త్రీతో వ్యభిచారం చేసిన ఒక హత్య చేసిన ఒక దొంగతనం చేసిన ఒక దోపిడీ చేసిన నేనేం చేసిన ఇక్కడ రాసి ఉంటే నేను చేస్తున్నానట అలా అన్నప్పుడు శిక్ష మనకెందుకండి మనల్ని రిమోట్ కంట్రోల్తో నడిపిస్తున్నది దేవుడే కాబట్టి ఏం చేసిన దేవుడికే కదా శిక్ష ఇప్పుడు లారీ యాక్సిడెంట్ అయింది ఎవరిని పట్టుకుంటారు లారీనా లారీని షెడ్డి పంపిస్తారు ఒకవేళ దానికి ఏమైనా అయితే కానీ ఆ లారీ వల్ల ఎవరు చనిపోయారో ఆ చనిపోయిన వ్యక్తి వాళ్ళ తాలూకు వాళ్ళు లారీ మీద కాదు కేసు పెట్టేది ఆ లారీని నడుపుతున్న వాడెవడో వాడి మీద కేసు పెడతారు అలాగే మన నుదుటి రాత రాసింది దేవుడైతే మనం చేసే ప్రతి తప్పుకు శిక్ష దేవుడికి పడాలి నేను అదంటం లేదు మానవ జీవితాన్ని దేవుడు డిజైన్ చేసిన విధానం ఒకటి ఉంది ఆ విధానంలో మానవ జీవిత కాలంలో జరుగుతుంది దానిని ఎవడు మార్చడు అంటున్నాడు మార్చడు ఏ విధంగా ఏ విధంగా డిజైన్ చేశాడు ఏ విషయంలో అంటున్నాడు ఒకసారి దాని అక్కడే రాయబడి ఉంది దాని క్రిందే వ్రాయబడి ఉంది దాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేయండి ఏంటది సుఖదినమునందు సుఖముగా ఉండు అంటే మనిషికి ఏ దినం ఉందట సుఖదినం ఉంది సుఖదినమునందు సుఖముగా ఉండు సుఖదినమునందు సుఖంగానే ఉండాలి నాయన సుఖదినమునందు నువ్వే సుఖంగా ఉండొద్దు అంటే ఎవడు వినాడు ఇక్కడ వినేవాళ్ళు లేరు అందుకే దేవుడే ఉన్నాడు నాయన నీకు సుఖదినం ఉంది కదా సుఖదినమునందు సుఖముగా ఉండు ఆపద దినమందు యోచించు నాయన ఆపద దినమందు యోచించు జాగ్రత్తగా వినాలి సుమండి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఇక్కడ దేవుడు చెబుతున్న మాటలు చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి సుఖదినమునందు సుఖంగానే ఉండు ఆపద దినముందే ఆపద దినమందు నువ్వు యోచించు అని తర్వాత మాట ఏమన్నాడు చూడండి తాము చనిపోయిన తర్వాత జరుగుదానిని నరులు తెలిసి కొనకుండునట్లు దేవుడు సుఖ దుఃఖములను ఈ బ్రతుకు కాలంలో ఏం చేశాడట జతపరిచాడు రాబో కాలంలో నీకు సుఖం వస్తుందో దుఃఖం దుఃఖం వస్తుందో నీకు తెలీదు ఎవరికి చనిపోయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది ఎవరైనా కళ్ళతో చూడగలరా ఎవరు చూడలేరు చనిపోయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందో కళ్ళతో మనం చూడగలిగితే బాగుండేది నరకం అని కనబడుతుంది అనుకోండి మనకు మారాలనిపిస్తున్నామో నరకం ఉంది పరలోకం ఉంది అనుకోండి మనకు మారాలనిపిస్తుంది ఆహా పరలోకం ఉంది కదా అని కానీ ఆ రెండింటిని కనబడకుండా చేశాడు దేవుడు దానికి కారణం ఉంది తర్వాత పాఠాల్లో చెప్తాను నేను అయితే దేవుడు ఒక విషయాన్ని ఇక్కడ బయటపెట్టాడు అది ఏమిటంటే నాయన మరణం తర్వాత నువ్వు దేనిని అనుభవిస్తావో అసలు ఏమైపోతావో నీకు తెలీదు అది నీకు తెలియదు కానీ ఇక్కడ నీకు ఒక పాఠాన్ని నేను పెట్టాను అది ఏమిటంటే సుఖ దుఃఖములు సుఖ దుఃఖములు సుఖ దుఃఖములు ఈ రెండింటినీ నేను జతపరిచాను నాయన ఈ రెండు జతపరిచాను అంటే మానవ జీవితాన్ని దేవుడు ఎలా డిజైన్ చేశాడంటే సుఖదినము ఉండాలి దుఃఖదినము ఉండాలి సుఖదినము ఉండాలి దుఃఖదినము ఉండాలి రెండు ఉండాలి అది ఆయన డిజైన్ చేశాడు మనకి ఇది ఎందుకో నచ్చదంటే మనము ప్రతిదినము సంతోషంగా ఉండాలి ఎవ్రీడే హ్యాపీ డే కావాలి హ్యాపీ డేస్గా ఉండాలి కానీ దేవుడు ప్రతి దినాన్ని సుఖ దినముగా ఉంచాలి ఇవ్వాలనుకోవటం లేదు నీ లైఫ్లో కొన్ని దినాలు సుఖం ఉండొచ్చు కానీ ఖచ్చితంగా కొన్ని దినాలు ఆపద్ దినాలు ఉంటాయి ఉండాలి అది దేవుడు చేసిన డిజైన్ దీని విషయంలో అన్నాడు దేవుడు వంకరగా చేసిన వాటిని ఎవడు చక్కగా చక్కపరచగలడు అంటే ప్రతి మనిషి జీవిత కాలంలో ఆఫ్ కోర్స్ కొంతమందికి మొదట ఎక్కువ సుఖం రావచ్చు తర్వాత ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఆపద్ దినాలు ఉంటాయి కొంతమందికి ఆపద దినాలు ముందు రావచ్చు తర్వాత సుఖ దినాలు ఉంటాయి మొత్తానికి సుఖము దుఃఖము మానవ జీవిత కాలంలో జతపరచబడ్డాయి ఎందుకండి అలాగా ఎందుకు ఎందుకో లేఖనాలలోకి వెళుతున్నాం చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి 
ప్రతీ దినము దుఃఖ దినం ఇవ్వకూడదు అనుకున్నాడు ప్రతీ దినము సుఖ దినం ఇవ్వకూడదు అనుకున్నాడు ఎందుకు అలా అనుకున్నాడు అని కాస్తంత లేఖనాలలోనికి వెళ్ళగలిగితేనండి యోగు గ్రంథము ముప్పై మూడవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనం నుంచి చదువుదాం మంచము మీద కొనుకు సమయమున గాఢ నిద్ర పట్టునప్పుడు కలలో రాత్రి కలుగు స్వప్నములు నరులు గర్విష్ఠులు కాకుండా చేయునట్లు తాము తలచిన కార్యము వారు మానుకొన చేయునట్లు గోతికి పోకుండా వారిని కాపాడునట్లు కత్తి వలన నశింపకుండా వారి ప్రాణమును తప్పించునట్లు ఆయన వారి చెవులను తెరవజేయును వారి కొరకు ఉపదేశము సిద్ధపరచును ప్రిలర జాగ్రత్తగా వినండి మాటని మంచం మీద కునుకు సమయమున గాఢ నిద్ర పట్టునప్పుడు కలలో రాత్రి కలుగు స్వప్నముల్లో దేవుడట మాట్లాడతాడట ఉపదేశించేస్తాడట చాలామంది వచనాన్ని చూసి క్రైస్తవులు మాకు ఇప్పటికీ కలలలో దర్శనాలలో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అని చాలామంది భావిస్తారు వాస్తవానికి ఇది ఈ కాలానికి చెందింది కాదండి యోబు గారు ఉన్న కాలంలో గ్రంథాలు అనేవి వ్రాయబడలేదు గనక ఈ గ్ర ఏమండి మరి ఆ కాలానికి మనకున్నట్లుగా అరవై ఆరు పుస్తకాలు లేవు గనక మనిషిని బాగుపరచడానికి మనిషికి బుద్ధి చెప్పడానికి దేవుడు కొందరికి స్వప్నముల్లో కళలలో ఉపదేశాన్ని సిద్ధపరుస్తాడు జాగ్రత్తగా ఉండమని కళ ద్వారాను స్వప్నం ద్వారాను ఒకనాడు హెచ్చరించేవాడు అలా కలగనిన వాడే ఒక యోసేపు అలా కళ వచ్చింది హొరో గారికి అలా కలగనిన వాడే ఒక నెబుక దినేజర్ అలా కలగనిన వాడే ఒక దానియలు ఇలాగ మనం బైబిల్లో చాలా మందిని చూడగలం అది ఎప్పుడు గ్రంథాలు అనేవి మన చేతికి సంపూర్ణంగా రాకముందు జరిగినవి కానీ ఇందులో మనం గమనించవలసిన పాయింట్ ఏమిటంటే మనిషి కొరకు దేవుడు మనిషి చావకూడదని గోతికి పోకూడదని గోతికి పోవటం అంటే సమాధిలోకి పోకూడదని కాదండి గోతికి పోవడం అంటే నాశనం అనే గొయ్యి మరొకటి ఉంది పాతాళ లోకం అంటే మనం పాతాళ లోకానికి పోకుండా ఉండాలని దేవుడు ఈ కాలంలోనే కాదు బైబిలు లేని కాలంలో కూడా ఏదో ఒక విధంగా వారి దగ్గరకు ఉపదేశాన్ని తీసుకెళ్లేవాడు ఆయన ఎంత మంచివాడండి బైబిల్ ఎప్పుడు మోసే వచ్చిన తర్వాత మా అంతకు ముందు మోసే రాకముందు కొన్ని వేల సంవత్సరాలు ప్రజలు ఉన్నారు కదా ఆదాం పూట్టి మోసే కంటే ముందు సుమారుగా రెండు వేల ఐదు వందల పైనే తర్వాత రాయబడిన గ్రంథాలు అంతకుముందు మోసే గ్రం రాయబడిన గ్రంథాలు ఏమి లేవు మోసే వ్రాయక ముందు మరి అలాంటప్పుడు దేవుడు ప్రపంచాన్ని పట్టించుకోలేదు అనుకోకండి కళల ద్వారా స్వప్నం ద్వారా వాళ్ళు పాతాళానికి వెళ్లకుండా ఆ రెండవ మరణానికి జారిపోకుండా ఆయన ఉపదేశాన్ని సిద్ధపరిచేవాడు ఎంత బాగుంది ఎంత ప్రేమ అండి మన తండ్రికి ఆయన ఎంత ప్రేమ కలిగిన వాడు మీరు ఆలోచించండి ఓకే ఇక మరి ఆ తర్వాత వచనాన్ని చూస్తే వ్యాధి చేత మంచం ఎక్కుట వలనను ఒకని ఎముకలలో ఎడతెగని నొప్పులు కలుగుట వలనను వాడు శిక్షణము నొందును మళ్ళా చదువుతాను వ్యాధి చేత మంచం ఎక్కుట వలనను ఒకని ఎముకలలో ఎడతెగని నొప్పులు కలుగుట వలనను వాడు శిక్షణము నొందును ప్రిలరా ఒక వ్యక్తి నాశనానికి పోకుండా దేవుడు చేస్తున్న మహాకార్యములలో అతనికి స్వప్నములో కళలో ఉపదేశము సిద్ధపరచడం ఒకటైతే ఒక విధమైతే వ్యాధి చేత మంచం ఎక్కిస్తాడట ఎవరు దేవుడే దేవుడే వ్యాధి చేత మంచం ఎక్కిస్తాడు ఎందుకంటే గత పాఠాలలో మీరు విన్నారు ఒక తెగులు అది యహోవ దోతది తెగుళ్ళు యహోవ దోతలు ఈ మధ్యకాలంలో కొంతమంది మూర్ఖంగా మాట్లాడుతూ ఏమండి కరోనా దేవుని శిక్ష కాదండి పాపం అమాయకులు కదండి ప్రతి వందేళ్లకి వస్తున్నటువంటి ఈ వైరస్ విజృంభణ లేదంటే ఈ అంటువ్యాధులు ఏదైనా దేవుని అనుమతి లేనిదే మనిషిని తాకటానికి వీల్లేదు నా సెలవు లేనిదే నీ తల వెంట్రుకల్లో ఒకటైనా నేల రాలదు అన్నప్పుడు కొన్ని లక్షల మంది ప్రపంచంలో నేల రాలిపోతుంటే అది దేవుడికి తెలియకుండా జరుగుతుందా ఆలోచించండి మరొక మాట చెప్పనా యహోవా చేయనిది పట్టణములో ఉపద్రవము కలుగున దేవుని మాట అది యహోవా చేయనిది పట్టణంలో ఉపద్రవము కలుగున అంటే ఏ ఉపద్రవమైనా యహోవా చేస్తాడు అనుమతిస్తాడు ఆయన నీ మీదకి రావడానికి శత్రువు పొంచి ఉన్నాడా ఆయన అనుమతిస్తేనే శత్రువు వస్తాడు లేకపోతే శత్రువుకి వీలు కలగదు వీలు రాదు ఆయన అనుమతిస్తేనే ఏ ఏ వ్యాధైనా నిన్ను తాగుతుంది ఆయన అనుమతిస్తేనే అపవాదైనా నిన్ను ముడతాడు 
కనుక ప్రపంచంలో ప్రపంచ దేశాలన్నింటికీ కరోనా వ్యాపించి కొన్ని లక్షల మంది ఇప్పటికే మరణించేశారు ఇంకా కొన్ని లక్షల మంది మరణానికి చేరువయ్యారంటే అది దేవుని శాపం కాక మరొకటి కాదు ఓకే అయితే ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే కొన్ని లక్షల మంది చనిపోయారు కొన్ని లక్షల మంది మరణపు అంచులలోనికి వెళ్ళి బయటకు వచ్చారు కొన్ని లక్షల మంది చచ్చిపోయారు కొన్ని లక్షల మంది మరణ పంచులు దాకా వెళ్ళి బయటకు వచ్చారు మంచం ఎక్కారు అఫ్కోర్స్ ఈరోజు కరోనా వలన మంచం ఎక్కిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఈరోజు కానీ గతంలో రకరకాల రోగాలతో మంచం ఎక్కిన వాళ్ళు ఉన్నారు మంచం ఎక్కించేది దేవుడే వ్యాధి చేత మంచం ఎక్కించేది దేవుడే అందుకే ఎందుకు ఎక్కిస్తాడు ఆయన ఒకడు వ్యాధి చేత మంచం ఎక్కుట వలన ఒకని ఎముకలలో ఎడతెగని నొప్పులు కలుగుట వలన ఏమైనా ఎముకలలో నొప్పుల అవునండి కరోనా వచ్చి బయటపడిన వాళ్ళని అడగండి దగ్గి 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 దగ్గలేక దగ్గు బాధతో ఉన్నవాళ్ళు అండి ఏమండి మామూలుగా వచ్చేటువంటి కొన్ని దగ్గులు ఉంటాయండి కోరింత దగ్గు అంటారు లేదంటే ఒక డ్రై కాఫ్ అంటారు చిన్న చిన్న ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చే దగ్గులు దగ్గుతుంటే బాడీలో ఎముకలు వస్తాయండి నొప్పులు నిజంగా ఎముకలలో నొప్పులు ఎక్కువైతే ప్రాణం పోతుందంటే తెలుసా మీకు అలా దగ్గి 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 ఎముకలలో నొప్పులు చికెన్ గున్యాం వచ్చిన వాళ్ళని అడగండి జాయింట్లన్నీ నొప్పులు చికెన్ గున్యా జాయింట్లన్నీ నొప్పులు ఎముకలన్నీ నొప్పులు అంటే మరణ శయ్యలోనికి వెళ్ళిపోయింది మరణ శయ్య ఎక్కాడు శయ్య అంటే పడక మరణపు పడక ఒకడు మంచం ఎక్కాడు వ్యాధి చేత మంచం ఎక్కుట వలన ఒకని ఎముకలలో ఎడతెగని నొప్పులు కలుగుట వలన వాడేనో ఉందుతాడట శిక్షణము 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 శిక్ష కాదు శిక్ష కాదు శిక్షణము శిక్షణము అంటే ఎందుకు మనిషి ప్ర మనిషికి దేవుడు ఎలాంటి రోగాలనిస్తాడు వ్యాధులనిస్తాడు ఎందుకు మనిషిని ఎక్కిస్తాడు అంటే ఆయన ఏది చేసినండి బహుళ ప్రయోజనాలను చూసుకుంటాడు బహుళ ప్రయోజనం బహుళ ప్రయోజనం అంటే తెలుసు కదా మల్టీపర్పస్ మల్టీపర్పస్ ఆయన ఏది చేసినా బహుళ ప్రయోజనకారిగా ఉండేట్లుగా చూస్తాడు ఆయన మల్టీపర్పస్గా ఉండేట్లు చూస్తాడు ప్రిలర అలాగూ ప్రతి దానిలోనూ ఆయనకు బహుళ ప్రయోజనాలు ఉంటాయన్నది మీరు మర్చిపోకూడదు మొదటిది ఆయనకు వ్యతిరేకులైన వారిని తుడిచిపెట్టాలి అన్నది ఒక కారణం ఎస్ జరుగుతుంది అది ఎందుకంటే ఆయన అనుకున్నంత సంఖ్య పూర్తయినంత వరకు ఈ రోగము మనుషులను తుడిచేస్తుంది రైటే దుర్మార్గులైన వారిని దుష్టులైన వారిని తనలో నుంచి దులిపేస్తుంది పోయిన వాళ్ళు పోతారు పోవలసిన సంఖ్య పోతుంది అయితే బయటపడిన వాళ్ళు ఎందుకు బయటపడ్డారో బయటపడిన వాళ్ళను చచ్చిపోయిన వాళ్ళను చూసి అసలు రోగం అంటే ప్రపంచం ఏం నేర్చుకోవాలో దేవుడు ఒక మాట చెప్పాడు నాయన మీరు శిక్షణము నొందాలి పాఠం నేర్చుకోవాలి ఏం పాఠం నేర్చుకోవాలి మంచం ఎక్కితే పాఠం వస్తుందా శిక్షణ వస్తుందా శిక్ష కాదు శిక్షణ డ్రైవరు శిక్షణలో ఉన్నాడు బోర్డు పెడతారండి అప్పుడప్పుడు కొన్ని కార్లను మనం రోడ్డు మీద చూస్తుంటే ఆ కారు పైన బోర్డు ఉంటుంది డ్రైవర్ శిక్షణలో ఉన్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి లోపలేసేసి శిక్షిస్తున్నారని కాదు డ్రైవర్కి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు దేవుడు మంచం ఎక్కించి వ్యాధి కలిగించి అతని ఎముకలలో ఎడదగని నొప్పులు పెట్టాడు వ్యాధి ద్వారా తెగులు ద్వారా అంటే దేవుడు శిక్షణనిస్తున్నాడు దేనికి నీ బ్రతుక్కి నీ జీవితానికి దేవుని సంకల్పానికి నువ్వు ఎలా బ్రతకాలో ఏం చేయాలో శిక్షణనిస్తున్నాడు అవునా అవునండి ఏమండి ఎలాంటి శిక్షణ వస్తుందో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి మనిషి బ్రతుకు తెలిసేది ఇక్కడేనండి ఎందుకు దేవుడు ఒక జీవిత కాలంలో ఒక ఒక సుఖం ఒక దుఃఖం ఎందుకు పెట్టాడంటే ఉదాహరణ చెప్తున్నాను దేవుడు లేదు దయ్యం లేదు గుడి లేదు గుండం లేదు బైబుల్ లేదు ఏ రోజు బైబుల్ పట్టనివాడు దేవుడు అననేవాడు గుడికి వెళ్ళనివాడు భక్తి లేనివాడు ప్రార్థన చేయనివాడు మంచి మరణకరమైన రోగం ఒకటి వచ్చేసి మంచం ఎక్కాడనుకోండి హాస్పిటల్లో బెడ్ మీద ఉన్నాడు అనుకోండి చచ్చిపోయే రోగం ఒకటి వచ్చింది ఎందుకో మనం అతను చూడడానికి వెళితే అతని తల పక్కన బైబుల్ ఉంటుంది మనం వెళ్ళామనుకోండి మాట్లాడలేని పరిస్థితుల్లో కూడా మనం వెళ్ళాం కదా సేవకులం కదా మనం ఎట్లా అంటుంటాడే ఎట్లా 
అంటే ఏంటి నా తల మీద చేపెట్టి ప్రార్థన చేయి చూసారా బుద్ధి వచ్చింది ఎప్పుడు వచ్చింది వీడి ఒంట్లో బలం కండలలో శక్తి నరాలలో శక్తి ఎముకలలో బలం ఉన్నంత వరకు నేను పులిని నేను సింహాన్ని నేను వీరుణ్ణి ఎవరిని లెక్క చేయడు తండ్రి లెక్క చేయడు తల్లిని లెక్క చేయడు సమాజాన్ని లెక్క చేయడు పెద్దల్ని లెక్క చేయడు దేవుణ్ణి అసలు లెక్క చేయడు ఎందుకంటే ఆ ఒంట్లో ఉన్న బలం కొవ్వు అలా అనిపిస్తుంటుంది నేను ఎవరికి తల వంచాలి నేను ఎవరి మాట వినాలి నేను ఎవరికి తల వంచాలి నేను సింహాన్ని నేను పులిని ఆ సింహాలని ఆ పులిల్ని కంటికి కనబడని చిన్ని వైరస్ కదలకుండా చేసి మంచాన పడేస్తుంది అప్పుడు అర్థమవుతుంది పెద్ద పెద్ద గొలుసులు కాదు పెద్ద పెద్దతో గన్నులు అవసరం లేదు పెద్ద పెద్ద ఏమండి కర్రలు అవసరం లేదు నన్ను దేవుడు పడేయడానికి కంటికి కనబడని వైరస్ చాలు అని అప్పుడు వస్తుంది వాడికి బుద్ధి ట్రైనింగ్ అయింది వాడికి ఏమైంది ట్రైనింగ్ అయ్యింది ట్రైనింగ్ అయ్యేసరికి బుద్ధి వచ్చి నాకు ప్రార్థన చేయండి పాస్టర్ గారు తల మీద చేపెట్టి ప్రార్థన చేయండి పాస్టర్ గారు కొంతమంది అయితే నూనె డబ్బా కూడా పక్కన పెట్టుకుంటారు మనం నూనె రాస్తామేమని పాపం ఆశ చూసారా ఇప్పుడు నేను ఒకటి అడుగుతున్నాను ఒంట్లో శక్తి ఉండి బలం ఉండి ఆరోగ్యం ఉండి యవ్వన బలం ఎముకలలో నిండి వాడు ఆనందంగా ఉన్నటువంటి జీవితాలను దేవుడు ప్రసాదిస్తే దేవుడు అన్న పదం వాడు జ్ఞాపకం చేసుకునేవాడా తలుచుకునేవాడా మీరే చెప్పండి వాడు దేవుడు అనాలంటే వాడిని మంచం ఎక్కించాలి వాడు ప్రార్థన అనాలంటే మంచం ఎక్కించాలి వాడు బైబిల్ అనాలంటే మరణ చెయ్యపోయి ఉండాలి మరణ చేయి ఎక్కించాలి దేవుడు ఎక్కించాడు ఎందుకంటే ట్రైనింగ్ రా ఇది ట్రైనింగ్ వ్యాధి చేత ఒకడు మంచం ఎక్కుటో వలన వాని ఎముకలలో ఎడతగని నొప్పులు కలుగుట వలన వాడు శిక్షణము నందును ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా దేవుడు ఎందుకు రోగాలను ఇస్తున్నాడు దేవుడిని తిట్టుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సమాజానికి అర్థం కావట్లేదు ఎప్పటికి అర్థం చేసుకుంటారు తెలియటం లేదు ఎన్ని మాటలు చెబుతున్నాం ఎన్ని మాటలు జయశాలి గారు టీవీ ఛానల్ ద్వారా చెప్పారు ప్రతి దినము ప్రతి ఆదివారం ప్రతి శనివారం జయశాలి డాట్ లైవ్ ద్వారా చెప్తున్నారు ఈ ప్రపంచానికి ఎక్కదండి ప్రేమని దేవుని పిల్లలారా మీరు ఆలోచించండి అందుకే దేవుడు ఏం చేశాడట సుఖదినము నందు సుఖముగా ఉండు అంటే నీకు సుఖదనం ఒకటి ఇచ్చాను సుఖంగా ఉండు అలాగని లైఫ్లో అన్ని సుఖదినాలు ఎందుకు ఇవ్వలేదంటే ఈ సుఖాలలో ఈ ఆనందంలో అసలు దేవుడు అని జ్ఞాపకం రాడు ఆయన ఏమంటే ప్రతి మనిషి జీవితాన్ని ఒకసారి ఆలోచించండి ఒక పెళ్ళి ఉందనుకుందాం అది దుఃఖ సంఘటన ఏం కాదు సంతోషకరమైన సంఘటన ఆ పెళ్ళిలో ఒక్కసారి పరిస్థితి వాతావరణం ఎలా ఉంటుందో మీరు ఆలోచించండి ఎంజాయ్మెంట్ ఎవరిని చూసిన జోకులు ఎవరిని చూసిన పాటలు ఎవరిని చూసిన డ్యాన్సులు ఎవరిని చూసిన ఆనందం సరదా సరదాగా సరదా సరదాగా ఎంజాయ్మెంట్ 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 ఆటలాడేవాడు ఆటలు తాగేవాడు తాగడు తందనాలు ఆడేవాడు తందనాలు ఇలాంటి ఆనందకరమైన సమయంలో దేవుడి గురించి చెప్తానంటే వింటారా పెళ్ళిళ్ళలో మమ్మల్ని వాక్యాన్ని పిలుస్తారండి అలా ఎక్కేమో లేదో చిన్న చీటి ఒకటి తీసుకొస్తాడు పెద్ద ఆయనంట ఆ ఊరికి పెద్ద అంట హడావుడి చేస్తుంటాడు భోజనాలు టైం అయిపోయింది అంటుంటాడు ఏదో భోజనాలు టైం కాదు జరగబోతే ఈయన్నే అడిగేటట్టుగా ఎవరో ఈయన్ని అడుగుతున్నారు అన్నట్టు ఈయన్నే జైల్లో పెడతారన్నట్టు చాలా హడావుడి చేస్తారండి కొంతమంది తిండి దగ్గర పెళ్ళి పదకొండు ఇంటికి కానీ నాలుగింటికి చేసినా ఎవడ అడగడం కొన్ని చోట్ల కానీ భోజనాలు మాత్రం టైంకి ఎంత లేట్ అయినా పెళ్లి కూతురు లేట్ అయినా పర్వాలేదు ఏ కార్యక్రమం లేట్ అయినా పర్లేదు కానండి వాక్యం మాత్రం ఐదు నిమిషాల్లో ముగించాలంటారు ఎందుకు దయ్యం పట్టింది దయ్యం ప్రోత్సహిస్తుంటుంది పెళ్ళి ఎందుకు చేసుకోవాలో దేవుని సంకల్పం ఏంటో వాళ్ళు చెప్పేస్తారు అది చెప్పకుండా ఉండాలని నువ్వు చీటీ రాసిచ్చేయి హడావుడి హడావుడి ఇలాంటి సందడిలో దేవుడు అంటే ఎవరికి గెట్టదండి వాక్యం అంటే గెట్టదండి నచ్చదండి అందుకే దేవుడు అన్నాడు నాయన సుఖదినాలన్నీ సుఖదినాలు ఇచ్చాననుకో నువ్వు నన్ను అసలు తలుచుకో నేను నీకు అర్థం కాను నా వైపు చూడవు అందుకే సుఖదినముతో పాటు ఏ దినం ఇస్తానంటున్నాడు దుఃఖదినము అలాగని ప్రతి దినము దుఃఖదినం ఇవ్వడం లేదు నేను ఎందుకంటే ప్రతి దినము దుఃఖదినం ఇస్తే నరుని ఆత్మ నలిగిపోతుంది నువ్వు నలిగిపోతావు నాయన అప్పుడు కూడా నీకు ఓవర్ డోస్ అయిపోతుంది ప్రతి దినము ఏడుపు ప్రతి దినము దుఃఖం అంటే విరక్తి వచ్చేసి సూసైడ్ చేసేసుకుంటావు అందుకే దేవుడు ఎంత బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాడు చూడండి వీడికి ప్రతిదినము సుఖం ఇవ్వకూడదు చెడిపోయి దేవుడు లేడంటాడు దేవుడు వైపు చూడడం అలాగని ప్రతిదినము దుఃఖం ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే ఇన్ని దుఃఖాలు భరించలేక దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అని సూసైడ్ చేసేసుకుని నరకానికి వెళ్ళిపోతాడు అందుకే మనిషికి దేవుడు ఏం చేసి అంటే నాయన సుఖదినము ఇస్తాను దుఃఖదినం ఇస్తాను 
బ్యాలెన్స్గా ఉండు సుఖదినం నువ్వు సుఖంగా ఉండు నేను చెప్పిన నువ్వు వినవు కానీ దుఃఖదినం ఒకటి వస్తుంది ఆ దుఃఖదినమును నువ్వేం చేయాలి యోచించు ఆలోచించు యోచించు ఆలోచించు అన్నాడు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే దుఃఖదినము నాడు మాత్రమే మనకు ఆలోచన ప్రారంభమవుతుంది నేను ఎందుకు పుట్టాను అసలు ఈ బ్రతుకెందుకు అన్న ఆలోచన ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్పండి నిజంగా చెప్పండి పెళ్ళిళ్ళలో ఎంజాయ్మెంట్లో రాదండి కష్టాలు కన్నీళ్ళు బాధలు సమస్యలు చుట్టుముట్టేస్తే ఊపిరాడని ఊపిరి సలపనంత సమస్యలు కన్నీళ్ళ పర్యంతమయ్యే బాధలు మన అలా చుట్టుముట్టేస్తే అప్పుడు ఇంట్లో కూర్చొని తల పట్టుకొని అసలు ఎందుకు పుట్టాను ఎందుకు ఈ జన్మ ఎందుకు బ్రతకాలి ఎవరి కోసం బ్రతకాలి అసలు ఇవి చాలా అద్భుతమైన ప్రశ్నలు అండి ఇవి నేను ఎందుకు పుట్టాను ఎవరి కోసం బ్రతకాలి ఎందుకు బ్రతకాలి ఎవరి కోసం ఈ జన్మ ఇవి అద్భుతమైన ప్రశ్నలు మహాజ్ఞానము నిండిన ప్రశ్నలు ఈ ప్రశ్నలు నీ తలంపుకి ఎప్పుడు వచ్చాయి నువ్వు కష్టాల్లో ఉంటే వచ్చాయి తప్ప సుఖాల్లో ఉన్నప్పుడు రాలేదు అంటే మహాజ్ఞానం వైపు నీ మనసు మళ్ళాలంటే మహాజ్ఞానాన్ని నువ్వు ఆలోచించాలంటే నిన్ను మహాజ్ఞానం వైపు మళ్ళించాలంటే సుఖాలు ఇస్తే కుదరదు ఏమివ్వాలి కష్టాలు ఇవ్వాలి అందుకే దేవుడు ఒకడు వ్యాధి చేత మంచం ఎక్కుట వలన ఒకని ఎముకలలో ఎడతెగని నొప్పులు కలుగుట వలన వాడట శిక్షణమునందును ఇప్పుడు చెప్పండి ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా సుఖం మంచిదా దుఃఖం మంచిదా సుఖము తాత్కాలికం అండి ప్రతిదినము సుఖపడ్డాం అనుకోండి ఆ తర్వాత భయంకరమైన కష్టాలలోనికి వెళ్ళాలి అదే శాశ్వతమైన నరకం అదే కష్టాలు నేర్చుకున్నాం అనుకో కష్టాలలోనికి వెళ్ళామనుకో శిక్షణ అది తెలుసా మీకు కష్టాలు శిక్షణ అవునండి శిక్షణ ఎర్రగా మండిపోతున్న ఏమండి ఆ వేడి వేడిగా ఉన్న ఫర్నెస్ కొలిమిలో ఇనప వస్తువు వెళ్ళింది అనుకోండి చాలా షార్ప్ అయిపోద్దండి ఒక ఇనప వస్తువుని లేదంటే ఒక కొడవలి కావచ్చు ఒక కత్తి కావచ్చు షార్ప్గా చేయాలి కంసాలు ఏం చేస్తాడో తెలుసా అంటే బాగా ఎర్రగా కాలుతున్నటువంటి ఆ ఫర్నేస్లో పెడతాడు దాన్ని ఇది కూడా ఎర్రటి నిప్పులా అయిపోతుంది అప్పుడు సుత్తితో కొడతాడండి భయంకరమైన అగ్నిలో ఆ సుత్తి దెబ్బల వలన ఆ కొడవలి కావచ్చు కత్తి కావచ్చు షార్ప్గా వస్తుంది అదే ఆ మంట లేదనుకోండి ఆ మంట నాకు వద్దు అని ఇనుమంది అనుకోండి షార్ప్ అవ్వదు సుత్తి దెబ్బలు నాకు వద్దంటే షార్ప్ అవ్వదు అంటే మనుషుల బ్రతుకుల పరమార్థాన్ని తెలియజేయడానికి మనుషులకు శిక్షణనివ్వడానికి దేవుడు కష్టాలను కన్నీళ్లను రోగాలను పెడతాడు ఈ మధ్యకాలంలో ఒక సహోదరి గురించి సహోదరుని భర్తను పోగొట్టుకుందండి నాకే ఎందుకు ఇలా జరగాలని ఆమె బాధపడుతుంటే ఆమెకి మాటలు అర్థమైతే బాగుండని నాకు అనిపించింది దేవుడు ఒక కష్టాన్ని పెట్టాడంటే దాని వెనక నీ బ్రతుకును షార్పు చేయాలనుకుంటున్నాడు పదునెక్కించాలనుకుంటున్నాడు నిన్ను తన జ్ఞానంలోనికి నడిపించడానికి ఆయన అడుగులు వేయిస్తున్నాడు చేయి పట్టుకొని అడుగులు వేయిస్తున్నాడు కష్టాలు కన్నీళ్ళు మన బ్రతుకును నేర్పే పాఠాలు అందుకే వ్యాధి చేత మంచం ఎక్కుట వలన ఒకని ఎముకలలో ఎడతెగని నొప్పులు కలుగుట వలన అతడు శిక్షణము నొందును అన్నాడు ఆ శిక్షణ నొందడానికి నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావా దేవుని వలన శ్రమ పొందుతున్నావా నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతానండి దేవుడు నాకు అన్యాయం చేశాడు నాకు ఏ న్యాయం చేయలేదు ఏ మేలు చేయలేదు అనే వాళ్ళకి నేను ఒక నేను మాట చెబుతాను జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి నీ జీవిత కాలంలో నువ్వు సుఖం అనుభవించిన దినాలు చాలా ఉంటాయి సంతోషించిన దినాలు నీ భర్తతో సంతోషించిన దినాలు ఉంటాయి తల్లిదండ్రులతో సంతోషించిన దినాలు ఉంటాయి నీ భార్యతో సంతోషించిన దినాలు ఉంటాయి నీ పిల్లలతో సంతోషించిన దినాలు ఉంటాయి నువ్వు సంతోషించిన నీ దినాలలో దేవుని గురించి జ్ఞాపకం చేసుకొని దేవుని పని ఆనని మనం ఆయన కష్ట దినాలలోనికి నడిపించినప్పుడు ఆయన నిందించటం ఎంతవరకు న్యాయం సుఖం వచ్చినప్పుడు దేవుని వల్ల సుఖం వచ్చిందని ఆయన కీర్తించావా ఆయన పనిచేసావా కష్టాలు వచ్చినప్పుడు దేవుడు అన్యాయం చేశాడు అనడం ఎంతవరకు రైట్ ఇది అన్యాయం కాదు నీకు దేవుడు చేస్తున్న మరో మేలు ఫేవర్ అదేమిటంటే నీ జీవితం నీకు అర్థమయ్యేలా చేస్తున్నాడు లోకం నుంచి నిన్ను పక్కకు లాగాలనుకుంటున్నాడు తన బాటలో మరింత ముందుకు నడిపించాలనుకుంటున్నాడు ఇది ఎందుకు నువ్వు అర్థం చేసుకోవట్లేదు ఇది నీకు ఎందుకు అర్థం కావడం లేదు ఒక మాట గుర్తుపెట్టుకో దేవుడు వంకరగా చేసిన వాటిని ఎవడు చక్కపరచగలడు దేవుడు తిన్నగా చేసిన వాటిని ఎవడు వంకర చేయగలడు ఆయన నిర్ణయించి నీ లైఫ్ని ఇలా తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నప్పుడు నువ్వు ఎదురు తిరగకూడదు తలంచు ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది మన జీవితంలో కష్టాలు ఉండాలి కన్నీళ్ళు ఉండాలి బాధలు ఉండాలి లేకపోతే మనం మాటేను దేవుని వైపు చూడం దేవుని మార్గం వైపు రాం 
ఆయన ఒక దెబ్బ కొడితేనే దేవుడు అంటాం ప్రార్థన అంటాం బైబిల్ అంటాం ఆయన ఒక దెబ్బ కొడితేనే విశ్వాసం అంటాం సంఘం అంటాం ఆయన ఒక దెబ్బ కొడితేనే దేవుడు అర్థమవుతాడు అర్థమవుతుందా గనుక సుఖానికి ముందు కష్టం ఉంటుంది మర్చిపోకండి సుఖానికి ముందు కష్టం ఉంటుంది ఇకపోతే మరొక ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని ఈ ఈరోజు మీకు పరిచయం చేయాలనుకుంటున్నాను అదేంటంటే ఒకనొక కాలంలో అంటే ఇది ప్రసంగి గారు రాస్తున్న కాలం అంటే క్రీస్తు పూర్వం సుమారుగా తొమ్మిది వందల సంవత్సరాల క్రితం సులోమోన్ గారు ఉన్నారు ప్రసంగి గారు అంటే సులోమోన్ గారు సుఖం ఒక దినమున దుఃఖం ఒక దినమున సుఖం ఒక దినమున దుఃఖం ఓ పాట నా చిన్నప్పుడు సంఘంలో పాడుతుంటే వినేవాడిని ఒకసారి నవ్వు ఒకసారి ఏపు ఆ పాట మీరు కూడా చాలామంది వినే ఉంటారు అయితే కొత్త నిబంధనకు వచ్చేసరికి సూపర్ థీరీకి వచ్చేసరికి దేవుడు ఒక మాట చెప్పాడండి నిజంగా అది చూస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు క్రైస్తవులుగా మీరే ఏంటా మాట ఒకసారి చూద్దాం ప్రకటన గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పదవ వచనం నుంచి చదువుదాం ఇదిగో మీరు శోధింపబడినట్లు అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో వేయింపబోచున్నాడు సుఖాల గురించి చెప్పటం లేదండి కష్టాల గురించి సంఘానికి రాస్తున్నాడు స్వర్ణలో ఉన్నటువంటి దేవుని సంఘానికి రాస్తూ ఏమంటున్నాడు యోహాన్ గారు ఏమంటున్నారు ఇదిగో దేవుడు దేవుడు చెబుతున్నాడు యశుక్రీస్ చెబుతున్నారు యోహాన్ గారితో చెప్తున్నారు ఇదిగో మీరు శోధింపబడినట్లు అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో వేయించబోచున్నాడు మీరు శోధింపబడినట్టు అంటే సంగమంతటికి శోధన రావడానికి సాతాన్ ఏం చేస్తున్నట్టే అందరినీ చెరసల్లో వేయని అవసరం లేదట కొందరిని మనం ఎలాంటి వాళ్ళం అంటేనండి సంఘంలో ఒక్కడి కష్టం వస్తే చాలండి సంఘం మనం మానేస్తాం ఈ మధ్య కాలంలో ఒక ఫ్యామిలీ సంఘంలో నుంచి బయటికి వెళ్ళిందండి బయటికి వెళ్ళి ఎక్కడికో వెళుతున్నారట ఏమండి వాక్యం ఉండదు చచ్చిపోతే సమాధి పెట్టా పుట్టినరోజు అయితే కేకు పంపిస్తాడు ఆయన అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన్నారు వెళ్ళగానే అన్నట్టు ఒక చిన్న కారుగా ఉన్నారు చిన్న కారు కొని మన సంఘం వాళ్ళందరూ ఫోన్ చేసి అంటున్నారట మీ సంఘంలో ఉన్నంతవరకు మాకు కష్టాలు కన్నీళ్ళే మాకేమీ లేదు మీ సంఘాన్ని వదిలేసి మేము పలానా ఆయన సంఘానికి వెళుతున్నాం దేవుడు కారు ఇచ్చాడు వాళ్ళని చూసి జాలి పడుతున్నామండి మన సంఘంలో ఉన్న పిల్లలందరూ జాలి పడుతున్నారు వాళ్ళని చూసి కారు వచ్చిందా చిన్న కారు వచ్చిందా అంటే దేవుడి దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళాలి విన్న వాక్యం నిష్ప్రయోజనం అయిపోయిందా ఈ జీవిత కాలము మట్టుకే మీరు క్రీస్తునందు నిరీక్షించు వారైన ఎడల మనుషులందరికంటే దౌర్భాగ్యులై ఉంటారు మనుషులందరికంటే దౌర్భాగ్యులు అందరికంటే ఈ వాక్యాలన్నీ పోయాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు కూడా అలా వాక్యాలు మనసుకి ఎక్కించుకోలేదు ఎక్కలేదు వాక్యానికి విధేయులు కాలేదు వాక్య ప్రకారం నడుచుకోవాలని మనసును స్థిరం చేసుకోలేదు దానివలన ఏమండి ఇక్కడ ఉంటే కష్టాలట శోధనలట బాధలట అందుకని అక్కడికి వెళ్ళగానే కారు వచ్చిందట ఆ కారు ఇప్పుడు ఇచ్చాడు తిరుగుతావు బాగానే ఉంది రేపు చస్తే నరకం కూడా ఇస్తాడు తెలుసా సాతాను ఇదిగో మీరు శోధింపబడినట్లు అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో వేయింపబోచున్నాడు అంటే సంగమంతటికి శోధన రావాలంటే ఓ పది మందిని తీసుకెళ్ళి చెరసాల్లో పడేస్తే చాలు అయిపోయింది ఇంకెవడో వస్తాడు ఏమండి మనం అంతా కూడుకున్నప్పుడు ఎవడో ఉగ్రవాదులు ఇద్దరు వచ్చేసి ఓ నలుగురిని కాల్చారు అనుకోండి మిగతా వాళ్ళు ఉంటారా చాలు ఎగిరిపోతాయి పెట్లన్నీ అపో తెలివితేటలు చూడండి కొంతమందిని చెరలో వేస్తే చాలట సంఘం అంతటికి శోధన తర్వాత ఏమంటున్నాడు పది దినములు శ్రమ కలుగును పది అంటే పది కాదు మీ అందరికీ తెలుసు కదండి పది మందికి చెప్పుకోవాలండి పెళ్ళి అంటే పది మందికి చెప్పుకోవాలండి అంటే పది మంది అంటే నీ నీ ఉద్దేశం ఏంటి నీ పెళ్ళికి పది మందే వస్తారా పది మంది అంటే ఎక్కువ మంది అని అర్థం పది దినములు శ్రమ కలుగును అంటే ఎక్కువ దినాలు అని అర్థం భావనది భావపూరితమైన రూపకాలంకారులు చెప్పబడింది నీకు ఎక్కువ దినాలు శ్రమ కలుగుతాయి అని చెప్పడానికి పది దినములు శ్రమ కలుగును మరణము వరకు నమ్మకముగా ఉండుము నేను నీకు జీవ కిరీటం ఇచ్చేదను బాగా ఆలోచించండి మరణము వరకు నమ్మకంగా ఉండుము అంటే అర్థం ఏంటి పది దినాలు శ్రమ అనగానే మన మన వాక్యాన్ని ఎలా ఆలోచించాలి పది దినాలు అన్నాడు కనుక కేవలం పది దినాలు శ్రమలు ఉంటాయి 
ఆ తర్వాత అన్ని సుఖ దినాలు అనుకోకండి మరణము వరకు నమ్మకముగా ఉండుము నేను నీకు జీవ కిరీటం ఇచ్చేదను అన్నాడు ఇక్కడ మీరు గ్రహించవలసిన మరో ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటంటే ప్రేమైన వరలరా మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండన్నాడంటే ఈ కష్టాలు కన్నీళ్ళు ఎక్కడ వరకు ఉంటాయని అర్థం మరణం వరకు మరణం వరకు మరణం వరకు మరణం వరకు ప్రసంగి గ్రంథంలోనేమో ఒక దినము సుఖము ఒక దినము దుఃఖం అన్నాడు రైట్ అది ఎప్పుడూ చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు పాత నిబంధనలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు క్రైస్తవుడు కాకముందు అది క్రైస్తవుడు కాకముందు సామాన్యుడికి ప్రతివానికి అన్యుడికైనా దేవుడు సి దేవుడు ఏర్పాటు చేసింది అది నువ్వు క్రైస్తవుడు అయిన తర్వాత దేవుడు నీకు ఏం పెట్టాడంటే నాయన ప్రతిదినము కష్టమే మేము ప్రతిదినము వధింపబడిన వారము సిలువనెత్తుకుని వెళుచున్నాము పౌలు గారు అన్న మాటలు జ్ఞాపకం చేసుకోండి దిన దినము చనిపోవచ్చున్నాము మరి ప్రసంగిలో ఒక దినము సుఖం ఒక దినము కష్టం అన్నాడు అది పాత నిబంధన చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు క్రైస్తవుడు అంటే నువ్వు పెద్దవాడవయ్యావు నువ్వు గొప్పవాడవయ్యావు మెచ్యూర్డ్ పీపుల్ మనం మెచ్యూర్డ్ పీపుల్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నాయన ఒక దినం సుఖం ఒక దినం దుఃఖం అలా కాదు నాయన క్రైస్తవుడు అయ్యావు కదా చావు వరకు నమ్మకం ఉండు ప్రతి దినము ప్రతి దినము కష్టం ఉంటుంది ఉంటుంది ఏమండి మరి ఇలా అయితే ఎలా అండి అనుకోకండి స్కూల్లో చిన్నపిల్లలను చూడండి రే మూడేళ్లకి మూడు మూడున్నర ఏళ్లకి ప్లే స్కూల్ అని ప్రారంభిస్తారు ప్లే స్కూల్ అంటే వాళ్ళని తీసుకెళ్ళిపోయి పెద్ద పెద్ద ప్యాసేజీలు ఏమి నేర్పరండి కాసేపు పాట కాసేపు ఆటలు కాసేపు అక్షరాలు కంటిన్యూగా ఉదయం తు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు వెళ్ళిన వాడు సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు కంటిన్యూగా పీరియడ్లు అన్నీ పెట్టి ఏమండి వాడికి పాటలు చెప్పరండి ఓ పీరియడ్ ఆటలాడిస్తారు ఓ పీరియడ్ పాటలు పాడిస్తారు పాఠం అంటే ఏం లేదు ఆలు ఈలో లేదంటే ఏబీలు ఏబిసిడీలు తర్వాత ఏం చేస్తారు తెలుసా ఓ గంట వాళ్ళని పడుకోబెడతారండి చిన్నపిల్లల్ని కావాలంటే మీరు వెళ్ళి చూడండి స్కూల్లో ప్లే స్కూల్లో యూకేజీ కావచ్చు ఎల్కేజీ కావచ్చు కిండర్ గార్డెన్ కావచ్చు ఒకటో తరగతి కూడా కావచ్చు చిన్నపిల్లలు కనుక వాళ్ళు ఎక్కువసేపు నిద్రపోవాలి కనుక కాసేపు ఆడించినా కాసేపు పాడించినా కాసేపు ఏదో లెసన్ చెప్పినా తర్వాత వాడిని పడుకోబెడతారు అలాగ సాగుతుంది వాడి సం వాడి చదువు అంతా కూడా ఆ సంవత్సరం రెండు సంవత్సరం టెన్త్ క్లాస్కి వచ్చిన తర్వాత ఒక పీరియడ్ పాఠం చెప్పి ఒక పీరియడ్ పాటలు పాడించి ఒక పీరియడ్ ఆటలాడించి ఇంకో పీరియడ్ పడుకొని ఆయన అని పడుకోబెడతారా అది చిన్నపిల్ల అప్పుడు చిన్నపిల్లాడిగా ఉన్నప్పుడు పడుకోబెడతారు అది వేరు పెద్దవాడు అయ్యావా అయితే తొమ్మిది గంటల నుంచి రాత్రి ఏడు గంటల వరకు ప్రైవేట్ క్లాసులతో కలిపి ట్యూషన్ క్లాసులతో కలిపి రాత్రి ఏడు గంటల వరకు ఎనిమిది గంటల వరకు పాఠాలే పాఠాలు పాఠాలే పాఠాలు అప్పుడు చిన్నప్పుడు పడుకోబెట్టేవాళ్ళు అండి ఇప్పుడు కంటిన్యూగా పాఠాలే చెప్తున్నారండి అంటే అప్పుడు చిన్నప్పుడు కనుక పడుకోబెడతారు కాసేపు స్కూల్లో ఇప్పుడు పెద్దవాడు అయ్యావు కదా అలాగే క్రైస్తవుడు కాకముందు నీవు బాలుడవే ఒకరోజు సుఖం ఒకరోజు దుఃఖం దేవుడు ఇచ్చాడు కానీ క్రైస్తవుడు అయ్యావు కదా ప్రతి దినము శోధనలు ప్రతి దినం కష్టాలు ప్రతి దినము బాధలు ఉంటాయి అయితే నువ్వేం చేయాలి తెలుసా మరణము వరకు నమ్మకముగా ఉండు మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండు అంటే క్రైస్తవుడు ఎక్కడున్నాడో తెలుసా మరణ శయ్యపై ఉన్నాడు క్రైస్తవుడు ఎక్కడున్నాడు మరణ శయ్యపై ఏ రోజు మరణం వస్తుందో తెలియదు క్రైస్తవుడా కరోనాతో ప్రపంచానికి మరణం పొంచుంది మరణం పొంచుంది మరణం పొంచుంది అని మనం అంటున్నా లోకం ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు క్రైస్తవుడ పోయావో నువ్వు మరణ శయ్యపై ఉన్నావు దేవుని కోసం చచ్చిపోతానని మాటిచ్చావు చావడానికి సిద్ధమని బాప్తిజం తీసుకున్నావు ప్రమాణం చేశావు ఏ దినమున నువ్వు ప్రాణం పెట్టాలని నీకు తెలియదు కనుక క్రైస్తవుడు పోయిన రోజునే నువ్వు మరణ శయ్యపై ఉన్నావు శ్రమ పడాలి బాధలు పడాలి కష్టాలు పడాలి కన్నీళ్లు పడాలి ఇవన్నీ ఎందుకో తెలుసా షార్ప్ అవుతావు షార్ప్ అవుతావు అగ్ని వలన వెండి బంగారము పొటం వేయబడుతుంది పరీక్షింపబడుతుంది సువర్ణము అగ్ని వలన పరీక్షింపబడినట్లు మన విశ్వాసము కూడా అగ్ని వంటి మహాశ్రమల వలన పరీక్షింపబడుతుంది అగ్ని మహాశ్రమలు అగ్ని వంటి మహాశ్రమలు అన్ని జనులలో నుండి క్రైస్తవుడు అయిన వాడైనా యూదులలో నుండి క్రైస్తవుడు అయిన వాడైనా క్రైస్తవుడైతే శ్రమలు మహాశ్రమలు ఓ పిచ్చోడు అవుతున్నాడు లేండి మహాశ్రమలు వేరు శ్రమలు వేరు ప్రేమైన దేవుని పిల్లలరా మీరు శోధింపబడినట్లు 
అపోవాది మీలో కొందరిని చెర్ల వేయింపబోచున్నాడు పది దినములు శ్రమగలుగును మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండుము నేను నీకు జీవ కిరీటం ఇచ్చేదను మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండు అంటే మరణము వరకు నిన్ను శ్రమలు విడువు మరణం వరకు నిన్ను శ్రమలు వెంటాడుతుంటాయి మరణము వరకు నువ్వు శ్రమల్లో ఉంటావు క్రైస్తవ జీవితమే మరణశయ్య మరణశయ్య ఉరికొయ్య ఉరి కంబం ఎక్కావు నువ్వు అయితే నువ్వు నమ్మకంగా ఉండు నాకు ఈ శ్రమలు వద్దు నాకు ఈ కష్టాలు వద్దు నాకు ఈ కన్నీళ్ళు వద్దు ఈ కన్నీళ్ళు కష్టాలు ఉంటే నేను దేవుడిలోనికి రాను నేను దేవుడు పని చేయను ఇలాంటి భావాలతో నువ్వు వెనక్కు వెళ్లకు నమ్మకంగా ఉండు నమ్మకంగా ఉండు పట్టుదలతో ఉండు దేశం కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చిన జవాన్లను చూస్తుంటే చాలా ముచ్చటేస్తుందండి సంతోష్ బాబు సూర్యపేట నిజంగా దేశ ఒక దేశ భక్తుడు అంటారు అలాంటి వాళ్ళని చూస్తుంటే మనకు కూడా చాలా గర్వంగా ఉంటుంది కానీ అదే సమయంలో నేనేం ఆలోచిస్తాను తెలుసు అండి కుటుంబము భార్య పిల్లలు తల్లిదండ్రులు అన్నీ వదిలేసి ఆ క్షణాన ప్రాణం పోతుందని తెలిసి కూడా శత్రువుల దగ్గరికి వాళ్ళు వెళ్ళే విధానం చూసారా అంటే దేశం కోసం ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు చలిలో ఎముకలు ఎముకలు కొరికే చలి గడ్డగట్టే రక్తం గడ్డగట్టే చలి ఆ చలిలో ఏమండి ఆ బ్రిడ్జ్ అనేది వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసేసారట దేశం అంటే అంత భక్త వాళ్ళు ఎంచుకున్నటువంటి ఆ వృత్తిలో లేదంటే వాళ్ళు చేసేటువంటి ఆ బాధ్యత ఉద్యోగంలో వాళ్ళకి అంత ఏమండి అంకిత భావమా అంత యథార్థంగా ఉంటారా అంత డెడికేటెడ్గా పనిచేస్తారా అలాగైతే క్రైస్తవుడు దేవుని కోసం డెడికేటెడ్గా అంకిత భావంతో చావుకు కూడా సిద్ధపడి ఎందుకు నిలబడడం లేదు ఎందుకు నిలబడడం లేదు కష్టాలు రాగాని వెనకడుగు వేస్తావా దేవుని పనులు శ్రమలు రాకూడదా దేవుని పనిలో మరణం రాకూడదా దేవుని పనిలో కన్నీళ్లు రాకూడదా కన్నీళ్ళు వస్తే దేవుడు వద్దా మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండు అలా నమ్మకంగా ఉంటేనే ఎం దక్కుతుంది అన్నాడు నేను నీకు జీవ కిరీటం జీవ కిరీటం జీవ కిరీటం జీవ కిరీటం యేసుక్రీస్తుకు ముళ్ళ కిరీటం పెట్టడం మనకు తెలుసు అండి ముళ్ళ కిరీటం ప్రాణం అర్పించే ఆ దశలో ఆయన తల మీద ముళ్ళు పెట్టి ఆ ముళ్ళ కిరీటం అల్లి ముళ్ళు పెట్టి కొరడాతో కొట్టి ఆ ముళ్ళు తలలో దిగిపోయేలా చేశారండి ముళ్ళ కిరీటం ఈరోజు క్రైస్తవుడు ముళ్ళ కిరీటం ధరించాలనే కానీ మళ్ళా ముళ్ళుతో కిరీటం వెళ్ళాలని కాదండి దేవుడిచ్చిన ఈ మహాశ్రమలే క్రైస్తవుడికి ముళ్ళ కిరీటం యశుక్రీస్తు ధరించాడు కదా ఆయన శ్రమలలో కొదువైన వాటిని నా శరీరమందు ధరించుకున్నాను వహించుకుని పోతున్నానని పౌలు అన్నట్లు ప్రతి క్రైస్తవుడు యేసుక్రీస్తు ధరించుకున్న ముళ్ళ కిరీటాన్ని శ్రమల రూపంలో ధరించుకోవాలి ధరించుకో శోధనలు శ్రమలు బాధలు కన్నీళ్లు ఇవన్నీ క్రైస్తవుడికి ముళ్ళ కిరీటం ఈ ముళ్ళ కిరీటాన్ని నువ్వు ధరించి నమ్మకంగా మరణం వరకు దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టక యథార్థతను వదలక ఉన్నావా అయితే నీకు జీవ కిరీటం వస్తుంది అన్నాడు జీవ కిరీటం అంటే జీవ కిరీటము అంటే పిల్లరా నా చిన్ననాడు అండి రకరకాల బోధలు వినేవాడి అండి మా చర్చి నేను వెళ్ళే ఒక చర్చికి ఏమని చెప్పేవాళ్ళు తెలుసా అండి మాకు పరలోకం వెళ్ళగానే గేటు తీస్తారట గేటు తీయగానే అక్కడ పెద్ద పెద్ద షెల్ఫ్లు ఉంటాయట ఆ షెల్ఫ్లు రకరకాల కిరీటాలు ఉంటాయట ఆ కిరీటాల్లో నక్షత్రాలు పొదిగి ఉంటాయట మనం లోపలికి వెళ్ళగానే ఒక కిరీటాన్ని నెత్తిని పెట్టి లోపల పంపిస్తారట దేవుడి కోసం సరిగ్గా బ్రతకపోతేనట్టు కొంతమంది కిరీటం దక్కదట మామూలుగా పంపించేస్తారట ఇలాంటి బోధలు నేను విన్నానండి కిరీటం అంటే అది కాదండి కిరీటము అంటే బహుమానం కిరీటము అంటే బహుమానం అపోస్తులుడైన పౌలు తిమోతికి ఉత్తరం రాస్తున్నాడు ఏమంటున్నాడు ఒకసారి చదువుదామా రెండవ తిమోతి రెండవ అధ్యాయము ఐదవ వచనం మరియు జట్టి జట్టి అయిన వాడు జట్టి అయినవాడు పోరాడునప్పుడు నియమము ప్రకారము పోరాడకుంటే వానికి కిరీటం కిరీటం అందాల పోటీలు ఉన్నాయి అనుకోండి ఆమె గెలిచింది అనడానికి గుర్తుగా ఆమె తల మీద కిరీటం పెడతారు కిరీటం అనగానే రాజ్యాధికారానికి గుర్తు ఆ సందర్భం వేరు మీకు అర్థమైందా కిరీటం అనగానే రాజ్యాధికారానికి గుర్తు తల మీద కిరీటం పెడతారు అయితే ఈ సందర్భంలో కిరీటము అనగానే రాజ్యాధికారంగా మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరత లేదు కానీ కిరీటము అనగానే మనకు దక్కే గౌరవం లేదంటే మనకు దక్కిన బహుమానం జట్టి అయిన వాడు పోరాడునప్పుడు నియమం ప్రకారము పోరాడకుండా ఏం దొరకదట కిరీటము దొరకదు కిరీటం దొరకదు అంటే పోరాటంలో లేదా పరుగు పందెంలో లేదా ఆటలో గేమ్లో కిరీటం దొరుకుతుంది కాబట్టి ఈ సందర్భాన్ని బట్టి కిరీటం అనగానే బహుమానం 
ప్రిలరా అంతం వరకు నమ్మకంగా మరణము వరకు నమ్మకంగా ఉంటే జీవ కిరీటం ఇస్తాను జీవ కిరీటం జీవ కిరీటం జీవ కిరీటము అంటే జీవము నిత్య జీవము అను దానిని కిరీటముగా బహుమానంగా ఇస్తాను నిత్య జీవము అను దానిని కిరీటంగా బహుమానంగా ఇస్తానంటున్నాడు అవునండి ఈ భూమి మీద దేవుని కోసం కష్టాలైనా కన్నీళ్ళైనా చివరికి చావైన మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉన్నావా నీకు దక్కబోయే బహుమానం ఆ నిత్య జీవమునే నీకు కిరీటంగా ధరింపచేస్తాడు జీవ కిరీటం ఇస్తాడు తర్వాత మాటను చదువుదాము ప్రకటన గ్రంథం మూడవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనాన్ని చదువుదాం పదకొండవ వచనం నేను త్వరగా వచ్చుతున్నాను ఎవడును నీ కిరీటమును అపహరింపకుండునట్టు నీకు కలిగిన దానిని గట్టిగా పట్టుకొను అన్నాడు ఇక్కడ వచ్చేసరికి నీకు కలిగిన దానిని గట్టిగా పట్టుకో ఎవడును నీ కిరీటమును అపహరింపకుండా చూసుకో అన్నాడు ఎవడు కిరీటాన్ని అపహరించకుండా చూసుకోవాలా అంటే అర్థం ఏంటి నీకు ఆల్రెడీ కిరీటం కన్ఫర్మ్ అయింది నీకు నిత్య జీవం కన్ఫర్మ్ అయింది ఇప్పటికే నీకు కన్ఫర్మ్ పట్టుకోదాన్ని నీ చేతికి రావటం కాదండి ఆల్రెడీ నీ కొరకు సిద్ధపరచబడింది మీ జీవము క్రీస్తునందు దాచబడి ఉన్నది నువ్వు దేవుని కోసము బ్రతకు తానని ఎప్పుడైతే ప్రమాణం చేసి బాప్తిజమును తీసుకున్నావో ఆ రోజే మరణములోనికి మరణములో నుండి జీవములోనికి దాటావు ఆ రోజు జీవగ్రంథంలో నీ పేరుంది ఆ రోజే నీకు జీవము అనేది జీవం అనేది కిరీటంగా ఇవ్వడానికి దేవుడు సిద్ధపరిచి నీ పేరున జీవ కిరీటాన్ని సిద్ధపరిచాడు కనుమోయిగానే ఆ జీవం నీకు దక్కుతుంది అలాగ నీ పేరిట సిద్ధపరచబడిన ఆ జీవి కిరీటం ఉందే అది నీకు దక్కకుండా చేయడానికి కొందరు ఉంటారట అపవాది అనుచరులు ఉంటారు ఎవడును నీ కిరీటమును నీ బహుమానమును అపహరింపకుండా చూసుకో అపహరింపకుండా అంటే నీకు దక్కేదాన్ని దక్కకుండా చేసేవాళ్ళు ఉంటారు ఎవడు నీ కిరీటాన్ని అపహరించకూడదు అన్నాడు ప్రిల్లరా మన కిరీటాన్ని ఎవరైనా అపహరిస్తారా అవునండి దేవుని కోసం ముళ్ళ కిరీటాన్ని ధరించి చావు వరకు నమ్మకంగా ఉండి మరణశయ్యపై బ్రతికి చివరికి మరణమైన నమ్మకంగా ఉండి చావు కో చచ్చిపోయిన తర్వాత నీకు ఆ జీవ కిరీటం దక్కకపోతే నమ్మకంగా ఉండి దక్కించుకోవాలని అనుకుంటున్న సమయంలో అది నీకు దక్కకుండా చేయడానికి అపవాది కొన్ని కుట్రలు కొన్ని కుట్రలు కొన్ని కుట్రలు ఎలాంటి కుట్రలు చూస్తారా కోలసి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది నుంచి చదువుదాం అతి వినయాసక్తుడై అతి వినయాసక్తుడై దేవదూతారాధన ఎందు ఇచ్చగలిగి తాను చూచిన వాటిని గుర్చి గొప్పగా చెప్పుకొనుచు తన శరీర సంబంధమైన మనస్సు వలన ఓరక ఉప్పొంగుచు శిరస్సును హత్తుకొనని వాడెవాడును మీ బహుమానమును అపహరింపనీయకుడి మీ బహుమానముని అపహ అపహరింపనీయకుడి జాగ్రత్తగా వినాలి మాటలు మీ బహుమానం అంటే కిరీటం జీవ కిరీటం రాబోయే జీవ కిరీటం జీవముని కిరీటంగా బహుమానంగా ఇవ్వబోతున్నాడు దానిని ఎవడో అపహరిస్తాడట ఎవడు అపహరిస్తాడు అంటే ఇక్కడ చెప్పాడండి అతి వినయాసక్తుడై అతి వినయాసక్తుడై అతి వినయము అంటే వినయము అంటే మంచిది అతి వినయము అంటే ఓవర్ యాక్షన్ కదా అతి వినయము దూర్త లక్షణం అంటారు వినయం అంటే బాగుంటుంది అన్నయ్య అన్నారనుకోండి వినయం అన్నగారు కొంతమంది ఉంటారు అన్నగారు 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 చేతులు కాళ్ళు పట్టేసుకుంటుంటారు నమ్మకండి చాలా డేంజర్ పీపుల్ చాలా డేంజర్ పీపుల్ వందనాలు అని దూరంగా వందనాలు చెప్పాం అనుకోండి వెల్ వినయం అది కొంతమంది నేరుగా వచ్చేసి మాట్లాడితే పాదాలు పట్టేసుకొని చేతులు ముద్దులు పెట్టేసుకుంటారు వీళ్ళెవరు ఇస్కరీతి యోధాలు అనమాట అతి వినయం అనమాట ఎవరైనా అతిగా వినయం చూపిస్తున్నారంటే చాలా డేంజర్ అన్నమాట ఏదైనా అతి ఎక్కువ అతి అయితే చాలా ప్రమాదం వస్తుందండి కొంతమంది అధికముగా జ్ఞానివ అయ్యి ఉండకు అని ప్రసంగిలో అన్నాడన్నయ్య ఎందుకలా అన్నాడు అధికముగా జ్ఞానం ఉండకూడదు అంటే అధిక జ్ఞానము అంటే అతి అని ఓవర్ అని ఓవర్ యాక్షన్ అది దేవుని జ్ఞానం ఇది జ్ఞానము అధిక జ్ఞానము అంటే దీన్ని మించి వెళ్ళిపోతావే ఎవడైనా ఈ వాక్యమును విడిచి ముందుకు సాగువాడు క్రీస్తును దేవుణ్ణి అంగీకరించని వాడు అన్నాడే అది అతి వినయం అంటే అతి జ్ఞానం అంటే అధికముగా జ్ఞానమై ఉండకు అంటే నీ నీ జ్ఞానాన్ని కలపొద్దు అది 
ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచించగలిగితే అతి వినయాసక్తుడై దేవదూత ఆరాధన ఎందు ఇచ్చగలిగి అంటే కొందరు ఉంటారండి క్యారెక్టర్లు జాగ్రత్తగా మీరు ఆలోచించుకోవాలి వాడికి అతి వినయం ఉంటుందట చూడడానికి మనిషిని చూస్తే అమ్మో యేసు ప్రభు తర్వాత ఇతనేనేమో యేసు ప్రభు అనిపిస్తుంది మీకు ఇతనేనేమో ఎందుకంటే ఆ మాటల్లో ఆ కమ్మదనం ఆ తేనె అలా కారుతూ ఉంటుంది ఆ మాటలు నున్నగా ఉంటాయి వినయం చూస్తే పెద్దల పెద్దలు వినయం పెద్దల ఎందు వినయం అతి వినయాసక్తుడై దేవదూతారాధన ఎందు ఇచ్చే అన్నాడు దేవదూతారాధన అంటే దేవదూతలు ఎప్పుడు పొగుడుతూ ఉంటాయండి అది వాళ్ళ ఆరాధన మనం పొగడ్డం మన ఆరాధన కాదు పని మన ఆరాధన మనం పని చేసి ఆరాధన చేయాలి ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధన చేయాలి పని కానీ దేవదూతలు యహో పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధ శుద్ధుడు అని గాన ప్రతిగానాలు పొగుడుతూ ఉంటాయి కొంతమంది కంటే పొగట్టం అంటే బలే ఇష్టం అండి ఎదుటి వాడిని పొగడతలతో పడేస్తాడు మనం చెప్పాను కదా గత వారం చెప్పాను కదా మాటతో పొగిడి ఎదుటి వారిని లోబరుచుకునే తత్వం చాలామందికి ఉంటుంది వాళ్లే దేవదూత ఆరాధన ఎందు ఇచ్చా ఎదుటి వాడిని పొగిడి వాడిని స్థుతించేస్తారు పొగిడేస్తారు ముఖ స్థుతి అంటారు దాన్ని ముఖస్థుతి ముఖస్థుతి ముఖం మీద పొగడడం ముఖస్థుతి అంటారు దాన్ని వాళ్ళు దేవదూత ఆరాధన చేస్తున్నారు మర్చిపోకండి దేవదూత ఆరాధన ఎందు ఇచ్చగలిగి వీడు దేవుని వాక్యమును బట్టి మాట్లాడు వీళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళట దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి మాట్లాడరు కానీ లోకంలో తాము చూచిన వాటిని బట్టి తమ అనుభవాలను బట్టి గొప్పగా చెప్పుకుంటారట తమ అనుభవాలు చెప్తుంటారు లోకంలో చాలామంది వాక్యం చెప్పండి అయ్యా అంటే లోకంలో తమ అనుభవాలను గొప్పగా చెప్పేసుకుంటుంటారు నీ అనుభవం ఒక ఉదాహరణగా చెప్పు దేని విషయంలో అది వాక్యానికి అనుకూలమైనదైతే అది వాక్యానికి ఒక చక్కటి ఉదాహరణగా పనికి వస్తే నువ్వు చెప్పొచ్చు తప్పులేదు అలా కాకుండా లోకంలో కనబడిన వాటిని చూస్తూ గొప్పగా చెబుతూ వాక్యాన్ని విడిచిపెట్టేసి వాక్యంలో లేని వాటిని చెబుతున్నవి కూడా గొప్ప అనుకుంటూ తాము చూచిన వాటిని గురించి గొప్పగా ఊరక ఉప్పొంగుతూ ఉంటారట తమ శరీర సంబంధమైన మనసును బట్టి ఓరక ఉప్పొంగుచున్నారట ఓరక అంటే వీళ్ళకి శరీర సంబంధమైన మనసు ఉంటుంది అన్నమాట మనం గమనించవలసింది శరీర సంబంధమైన మనస్సు ఉంటుంది దానివల్ల ఓరక ఉప్పొంగుచు ఉంటారు వీళ్ళెవరు అంటే ఇంతకీ ఇలాంటి క్యారెక్టర్లన్నీ ఎవరుకుంటాయంటే శిరస్సును హత్తుకోలేదు శిరస్సును హత్తుకోలేదు శిరస్సును హత్తుకోలేదు శిరస్సును హత్తుకోలేదు అంటే సంఘంలో లేడు సంఘం అంటే శరీరం కదా సంఘం అంటే శరీరం శరీరంలో ఉంటే ఖచ్చితంగా శరీరంలో ఉన్న ప్రతి భాగం శిరస్సుతో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది తెలుసా మీకు శరీరంలో ప్రతి భాగము ఏదో ఒక కోణంలో శిరస్సుతో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఏదో ఒక రూపంలో కానీ శరీరానికి విడి విడిగా ఉన్నది ఏదైనా విడిపోయింది ఏదైనా శిరస్సుతో కూడా కట్టి కట్ అయిపోతుంది ఎందుకు ఈ మాట చెప్పానంటే సంఘము నుంచి విడిపోయిన వాడు ఎవడైనా శిరస్సుతో కట్ అయిపోతాడు అంటే క్రీస్తుతో కట్ అయిపోతాడు శరీరములో ఉండి వేరు వేరు అవయవాలుగా ఉండడం వేరు శరీరములో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోవడం వేరు కనుక శిరస్సును హత్తుకోని వాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే సంఘములో లేని వాని గురించి అతి వినయాసక్తుడై దేవదూత ఆరాధన ఎందు ఇచ్చగలిగి తాను చూచిన వాటిని గుర్చి గొప్పగా చెప్పుకొనొచ్చు తన శరీర సంబంధమైన మనసు వలన ఓరక ఉప్పొంగుచు శిరస్సును హత్తుకోనని వాడు ఎవడును మీ బహుమానమును అపహరింపనియ్యకండి సంఘములో నుండి వెళ్ళిన వాళ్ళు కావచ్చు సంఘములో లేని వారు కావచ్చు దేవదూత ఆరాధన ఎందు ఇచ్చా ఇలాంటి వాళ్ళు మీకు రాబోయే కిరీటాన్ని అపహరిస్తారు ఎలా అపహరిస్తారండి మీ కిరీటాన్ని ఎలా అపహరిస్తారు అనుకుంటున్నారా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి జాగ్రత్తగా వినండి క్రికెట్ ఉందనుకోండి ఇదివరకు ఆస్ట్రేలియా ఇండియా మధ్య జరిగినటువంటి క్రికెట్ మ్యాచ్లో ఈ సంఘటనలు ఎక్కువగా జరిగాయి ఉదాహరణకు ఆస్ట్రేలియా క్రికెటర్సే ఇలాంటివి చేస్తుంటారట మన ఇండియన్స్లో ఎవరైనా బ్యాటింగ్ బాగా చేసేస్తున్నారనుకోండి ఎంత ట్రై చేసినా ఆ బ్యాట్స్మెన్ అవుట్ అవ్వడం లేదు విపరీతంగా షాట్లు కొడుతున్నాడు విపరీతంగా స్కోర్ చేస్తున్నాడు అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలుసా అండి జాగ్రత్తగా వాళ్ళని డైవర్ట్ చేయడానికి మైండ్ గేమ్ ఆడతారండి మైండ్ గేమ్ మైండ్ గేమ్ ఎలాగో తెలుసా వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తారు బ్యాటింగ్ చేసే వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తారు ఏంటి బ్రదరు నీ భార్య నా పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు అంటాడట నీ భార్య నా పిల్లలు ఆ మాట అనగానే ఎలా ఉంటుందండి కాన్సన్ట్రేషన్తో క్రికెట్ ఆడుతూ ప్రతి షాట్ని పెవిలియన్ పెవిలియన్ వైపు మళ్ళించేస్తూ సిక్సర్గానో లేదంటే ఫోర్గానో మలిచేస్తూ 
కాన్సన్ట్రేషన్తో ఆడుతున్న వాడికి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి నీ భార్య నా పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు అనగానే ఏమైపోద్ది ఒకసారి ఒక్కసారిగా మనసంతా పాడైపోయి అతని కాన్సన్ట్రేషన్ దెబ్బతిని వాడి మీద విపరీతం కోపం వచ్చేసి నెక్స్ట్ బాల్కి అవుట్ అయిపోతాడు అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ దెబ్బతీయటం అంటారు దీన్ని కాన్సన్ట్రేషన్ దెబ్బతీయటం అంటే కుదురుగా స్థిర మనస్తత్వంతో ఆడుతున్న వాడిని కాన్సన్ట్రేషన్ దెబ్బతీయటానికి ఎలాగైతే మనస్సు మీద కాన్సన్ట్రేషన్ మీద కొడతాడో దాన్ని మైండ్ గేమ్ అంటారు సాతాను కూడా అంతేనండి సాతాను కూడా అంతే మైండ్ గేమ్ ఆడతాడు లోకంలో చాలామందికి తిండిని చూపించాడు పడిపోయారు కొంతమందికి డబ్బు చూపించాడు పడిపోయారు కొంతమందికి అధికారాలను చూపించాడు పడిపోయారు అధికారాలు డబ్బు ఆశలు సుఖాలు మాయలు ఇవన్నీ వదిలేసుకొని ఈరోజు బైబుల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్కి వచ్చాం మనం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్నింటినో జయించాం లోకంలో ఎన్ని తప్పుడు బోధలు ఉన్నాయండి ఎన్ని వేల 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 సంఘాలు ఉన్నాయి అసలు ఆలోచించండి ఆ తప్పుడు బోధలన్నింటినీ ఆ సంఘాలన్నింటినీ దాటుకొని వాటన్నింటిని కాదని అసలు వాటిని దాటుకొని ఇక్కడ వరకు మనం ఎలా వచ్చాం అది అబద్ధమని ఇది సత్యమని మనం ఎలా తెలుసుకోగలిగాం ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది కదా చాలాసార్లు చాలామంది అబద్ధాల్లో ఉండి వాళ్ళు చెప్పిందే రైట్ అనుకుంటున్నారు ఎంత గొప్పగా చదువుకున్న వాళ్ళైనా ఎంత మేధస్సు ఉన్న వాళ్ళైనా చివరికి వాక్యం దగ్గరికి వచ్చేసరికి అజ్ఞానులుగా మిగిలిపోయి లోకంలో ఎవడో చెప్పినవి నిజం అనుకుంటూ బ్రతుకుతున్నారు కదా అసలు మనం ఇక్కడ దాకా ఎలా వచ్చామో మన జర్నీని ఎప్పుడైనా మీరు ఆలోచించారా బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలోకి సత్యంలోకి ఎలా వచ్చామో ఆలోచించారా దేవుడు నడిపించాడు చెయ్యి పట్టి నడిపించాడు ఎన్నింటిని దాటుకొచ్చారు అవరోధాలను దాటుకొచ్చారు అన్ని అవరోధాలను మీరు దాటుకుని వచ్చి అసత్యమైనటువంటి ఎన్నో సంఘాలను తోచేసి బోధలను తోసివేసి నిజంలోనికి మీరు వచ్చి ఇక్కడ కుదురుకొని ఇక్కడ స్థిరపడి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని బాధలు వచ్చినా ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా మరణ చెయ్యపై నిలబడి విశ్వాసం కోల్పోక మీరుంటే ఇంకొక్క అడుగు దూరంలో ఉన్నారు జీవ కిరీటాన్ని అందుకోవడానికి ఇంకొక్క అడుగు దూరంలో మీరు ఉన్నారు ఈ అడుగు దూరంలో ఉన్న మీ జీవ కిరీటం మీకు దక్కకుండా చేయడానికి సాతాను మైండ్ గేమ్ ఆడతాడు ఏంటో తెలుసా మైండ్ గేమ్ ఇదిగో వస్తారు దగ్గరికి వస్తారు మీకు తెలుసా బైబుల్ ఒపీన్ యూనివర్సిటీ గురించి మీకు తెలుసా జయశాలి గారి గురించి మీకు తెలుసా డిప్యూటీ డైరెక్టర్ల గురించి మీకు తెలుసా జాయింట్ డైరెక్టర్ల గురించి మీకు తెలుసా వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి మైండ్ గేమ్ మైండ్ గేమ్ అలాగూ ఏదో విధంగా యూనివర్సిటీని దెబ్బతీయాలనుకునే వాళ్ళు కొందరైతే కొందరు ఆ వాక్యం వింటున్నటువంటి మీలో అనేక మంది మనసులను చెరపాలని మైండ్ గేమ్ విజయానికి చేరువలో ఒక్క అడుగు దూరంలో నిలిచిన నిన్ను నీ కిరీటము నీకు స్థిరపరచబడి నీ కిరీటం నీకు సిద్ధపరచబడిన తర్వాత కూడా నీ కిరీటాన్ని నీకు దక్కకుండా అపహరించేవాడు ఎవడు అంటే వాడు చూడడానికి చాలా మౌనంగా ఉంటాడు వినయంగా ఉంటాడు అతి వినయంతో ఉంటాడు కానీ వాడు శరీర సంబంధమైన మనసు కలిగిన వాడు వాడు తాను చూసిన వాటి గురించి గొప్పగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు వాక్యాన్ని పట్టించుకోడు వాక్య ప్రకారం బ్రతుకుతున్నదా లేదా కాదు లోకంలో వాళ్ళు రైటు వీళ్ళు రైట్ అంటాడు ఈ సంఘం రైట్ ఆ సంఘం రైట్ అంటాడు ఇది రైటు అది రైట్ అంటాడు వాక్యంలో ఉన్నది అనవసరం అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా మిమ్మల్ని చెడగొట్టి తీసుకెళ్తున్నారా ఇదిగో ఒకళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కారు వచ్చిందని వెళ్ళిపోయారు కారు కారు కోసం వెళ్ళారు అలాగ మీ కిరీటమును ఎవడైనా అపహరిస్తున్నాడా జాగ్రత్త ఎవడైనా మీ కిరీటాన్ని అపహరిస్తున్నాడా మరణ శయ్యపై ఉన్నారు ఈ మరణ శయ్యపై ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా బ్రతుకు నేర్చుకోండి పాఠం నేర్చుకోండి శిక్షణ అన్నాడు అది శిక్షణ ఆ శిక్షణలో కిరీటం అందుకునేంత వరకు మీరు ఓపికగా మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉన్నారా మీరు జీవ కిరీటం పొందుతారు అంటే జీవ కిరీటం దక్కాలంటే ముందు మీరేం ధరించాలి మొళ్ళ కిరీటం ధరించాలి మరి ఇష్టపడతారా మొళ్ళ కిరీటం ధరించడానికి ఇష్టపడతారా చాలామంది సంతోషపడాలి సుఖపడాలి సుఖాలు కోరుకుంటున్నారు ఆ సుఖాలు అందుకోవాలంటే ముందు మొళ్ళ కిరీటాన్ని ధరించాలి మరణ శయ్య నెక్కాలి ఏదైనా కానండి విజయం అంత ఈజీగా రాదండి పరుగు పందెంలో ఉన్నవాడు ఆయాసం వచ్చిన కష్టం వచ్చిన నొప్పి అనిపించిన బాధ అనిపించిన చివరి వరకు పరిగెత్తాలి మొదట్లో బాగా పరిగెత్తి తీర చివరకు వచ్చేసరికి కళ్ళు తిరిగి పడిపోయాడు అనుకోండి పాప ఇక్కడ వరకు వచ్చాడు ఇంకొక పది అడుగులు వేస్తే గెలిచేవాడు ఇక్కడికి వచ్చి పడిపోయాడు కనుక ఇతని విన్నర్ అందాం అంటారా అనరు చివరి వరకు పరిగెత్తాలి ఆ గీతను దాటాలి అదే విజయం అంటే అప్పుడే బహుమానం దక్కుతుంది మరి మనం మరి మనం చివరి వరకు నిలబడతావా చివరి వరకు లేక మధ్యలో ఎవరో మాటలకు వెళ్ళిపోతావా ఎవరో మాటలకు వెళ్ళిపోతావా ఏవి లాగుతున్నాయి నిన్ను 
బాధ్యతల ఏమి వెనక్కి లాగుతున్నాయి నిన్ను భార్య ఏది వెనక్కి లాగుతుంది నిన్ను పిల్లల ఏది వెనక్కి లాగుతుంది నిన్ను డబ్బా నీ దారిద్ర్యమా నీ బలహీనతల క్రీస్తు కృపను బట్టి మనల్ని వేరు చేయగలిగింది అది కరువ హింస శ్రమ అవమానాల అనుమానాల ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా పరుగు పందెంలో ఓపికతో పరిగెత్తండి ఓపికతో పరిగెత్తండి పందెంలో ఆ బహుమానం అందుకునేంత వరకు పరిగెత్తండి ఒకసారి పౌలు మాటని జ్ఞాపకం చేసుకోండి నా కొరకు నీతి కిరీటం ముంచబడి ఉన్నది ఓపికతో పరిగెత్తుతున్నాను నా ముందున్నటువంటి పరుగులో ఓపికతో పరిగెత్తుతున్నాను విశ్వాసమునకు కర్తయ్యు దానిని కొనసాగించువాడైనా ఏసు వైపు చూచుచు ఓపికతో ఇక ముందు నా కొరకు జీవ కిరీటం నిత్య జీవము కిరీటంగా నాకు ఇవ్వబడుతుంది అన్నాడు ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా అలసిపోకండి అలసట పడకండి అప్పుడే అలసిపోకండి మీ ప్రాణాలు విసక్కూడదు ఎన్ని కష్టాలైనా నిలబడండి కష్టాలున్నాయి శ్రమలున్నాయి కష్టాలు ఉన్నాయని నిజం తెలుసుకొని మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు చిన్న చిన్న మాటలతోనూ చిన్న చిన్న సందేహాలతోనూ చిన్న చిన్న బాధలకో శోధనలకు మీరు దేవుల్లోని వెళ్ళిపోతే నిత్యాగ్నిలోనికి జారిపోతారు ఇదే మరణ శయ్య ఇదే మరణ శయ్య ఈ మరణ శయ్యలో నిత్య జీవాన్ని అందుకుంటావా ఇటు నుంచి ఇటు నిత్యాగ్నిలోనికి జారిపోతావా నిర్ణయం నీదే ప్రార్థన చేసుకుందాం మహోన్నతుడు ఒక మా తండ్రి మా బ్రతుకు మాకు నేర్పాలని దాని వెనుకున్న పరమార్థాన్ని మాకు అర్థం చేయించాలని ఒక దినమున సుఖము మరొక దినమున దుఃఖమును ఈ మానవ జీవితానికి మీరు ఏర్పరిచారు ఈ నిజాలను వాస్తవాలను తెలుసుకుని క్రైస్తవుడైన తరువాత ప్రతి దినము శోధన కష్టాలు కన్నీళ్లు మరణశయ్యపై మమ్మల్ని నిలబెట్టారు ఈ మరణశయ్యపై ఎన్నో పాఠాలు నేర్చుకొని కన్ను మూస్తే నిత్య జీవమనే కిరీటాన్ని పొందగలము అనే ఒక ధైర్యాన్ని మాకు ఇస్తున్నారు మీ పిల్లలుగా మేము కూడా నాయన మా ముందుంచబడినటువంటి పందెములో ఓపికతో పరిగెత్తుతూ ఆ బహుమానాన్ని కిరీటాన్ని అందుకునే అవకాశం మాకు ఇవ్వండి మేము కిరీటం అందుకునే సమయంలో ఎవడైనా ఆ కిరీటం అని అపహరిస్తాడేమో అని బహు జాగరూకత కలిగిన వారమై ప్రతిదినము మెలుకువతో ప్రార్థన చేయొచ్చు మీ పనిలో అనునిత్యము మిమ్మల్ని అనుసరిస్తూ ముందుకు సాగే కృప ప్రతి బిడ్డకు దయచేయండి దేశ విదేశాలలో ఉన్న సంగమును జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీ పిల్లలలో ఎవరైనా నాయన వ్యాధి బారిన పడిన మీరు వారిని ముట్టి స్వస్థపరుస్తున్నారని విని నాయన ఆనందిస్తున్నాం మీ బిడ్డలను దీవించండి మీ బిడ్డలు కోలుకున్నట్టు కృప దయచేయండి అనారోగ్యంతో అనారోగ్యంతో ఉన్నటువంటి పిల్లలను దీవించండి తండ్రి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి సంగమును జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఏ విధముగాను మీ పిల్లలు వ్యాధి పడకుండా కాపాడండి ఇప్పటికే వ్యాధి బారిన పడిన ప్రపంచంలో ఎంతోమంది మీ బిడ్డలు ఉన్నారు ఒకవేళ వారిని మీరు కనుకరించాలన్న ఆలోచన మీకుంటే వారిని కనుకరించండి మీ చిత్తమును బట్టి మీ కోపాగ్నిని తగ్గించుకొని నాయన తిరిగి మరలా యథా విధముగా సువార్త జరుగుటకు మీరు అవకాశం ప్రసాదిస్తారని ప్రసాదించమని వేడుకుంటూ మా తండ్రి గారి జయశాలి గారికి మా అన్నయ్యలకు నాతోటి డిప్యూటీ డైరెక్టర్లకు ప్రిన్సిపల్స్కు అడిషనల్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్స్కు సేవకులందరికి మంచి ఆరోగ్యము ఆయుష్ను ప్రసాదించమని యేసు క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామమున ఈ ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మీ అందరికీ వందనాలు